forward. The last one who are sitting, please come forward and sit. Okay. A very good and bright morning to our guest speaker, Mr. Kedar Takalkar sir, respected principal sir, teachers, parents and all the engineering aspirants. On behalf of All India Sri Shivaji Memorial Society's Institute of Information Technology, I, Sai Mahajan, welcome you all. Today, we have gathered for an open house session on guidance on engineering admission option form filling and scholarships available, an event under institutional social responsibility organized by Department of Engineering Sciences. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. With this noble thought, let us start this morning by lighting the lamp in front of Goddess Saraswati. I would request our guest speaker, Takalkar sir, principal sir and HOD sir for lightning of land. May the divine power bless us all. Thank you so much, sir. Making right choice of career is a very difficult task. Many students are inclined to select offbeat career based on their childhood dreams and many parents wish their word to fulfill their unfulfilled desires. And hence, there are chances of confusion. Dear students, this open house is organized to allay confusion because Many of you after 12 are in dilemma as to how they should go for engineering admission process and scholarships. So, to here to remove your doubts, today we have invited Mr. Kedar Takalkar sir, the expert educationist and award winner career counsellor and consultant in Pune, Maharashtra. Now, I request to principal sir, to do the felicit uh, felicitation of today's guest speaker, Mr. Kedar Takalkar, sir. Thank you, sir. Now, I request to HOD Dr. Mushrif sir to do the felicitation of principal sir. Thank you so much sir. Now, I would like to request our principal sir Dr. P.B. Mane to share his 
valuable words and enlighten the aspiring participants about the AISSMS society and scholarships available for them. Over to you, sir. A very good morning and warm welcome to all the participants for this seminar, webinar, whatever we want to call it, because it's in the hybrid mode. Uh, first of all, I would like to take this opportunity to uh, welcome our today's uh, expert, Mr. Kedar Takarkar, who is known for his expertise in the field of uh, counseling for engineering as well as uh, even uh, medical and other fields also. Uh, so without wasting much time, I'll just uh, brief as to uh, what we are as an All India Shri Shivaji Memorial Society. And then probably I'll just uh, uh, give you a brief about uh, what are the various scholarships available. Because many a times what happens is that uh, we are unaware about the different scholarships which are offered by the government of Maharashtra, the central government, and also by many other philanthropists also. So... <clears throat> Uh, to begin with, uh, as all of you are aware, uh, most of you being in Pune, you are aware that uh, the All India Shri Shivaji Memorial Society was established by uh, Chhatrapati Shahu Maharaj of Kolapur in the year 1917, almost 100 years back. And uh, uh, all of you know that he was a great social reformer and one of the social reforms which he had made was in the field of education. He had made the education open to all the common masses and we are proud uh, that we are a part of the royal legacy. Uh, next. Uh, today the office bearers, uh, we have uh, the current Srimanta Shahu Maharaj of Kolapur as the president, uh, Sri Shambhaji Raja Chhatrapati as the vice president, Sri Maloji Raja Chhatrapati as the honorable secretary. Uh, Mr. Suresh Shinde, he is the Joint Secretary. Uh, Mr. Ajay Uttamrao Patil, he is the Treasurer. Mr. Vishwas Bajirao Patil, he is the Chairman Governing Council. And uh, Advocate Bhagavan Rao Sadunke is the Chairman Managing Committee. So these are the uh, office bearers of the society and we have almost 300 members uh, of the society who are from the uh, various backgrounds and they are contributing uh, for the well-being of the society as a whole. Uh, then under the All India Shri Shivaji Memorial Society, uh, we have the military school which was established in the year 1933. It is the first military school in India and uh, the objective at that time was that as I said that this uh, society was established by Srimanthi Shahu Maharaj of Kolapur and the aim at that time was to have something in memory of Shivaji Maharaj. And in the year 1921, if you happen to be in Pune, the equestrian statue of Shivaji Maharaj was inaugurated at the hands of Prince of Wales at that time in 1928 and in 1933 the first military school was opened and the aim of opening the military school was that uh, as all of us know that uh, many of our Indians were in the British Army but they were in the lower cadres and a thought was given that if uh, the military education is given to the Indians probably they will be in the higher ranks of the uh, British Army and today we are very proud to say that most of the decorated soldiers of the Indian Army we have as our alumni. So this is uh, the flagship school of our society started in the year 1933. Then we have also uh, once uh, the day school which is in this campus. Uh, overall the society has got three campuses. One is in the Shivajinagar campus where we have the military school along with the hotel management and catering technology. This is the second campus where all of us are, have gathered today. So this campus we have the day school. Uh, we have two engineering colleges. The uh, College of Engineering and the Institute of Information Technology. These are the two engineering colleges. We also have a polytechnic in this campus, a pharmacy college and a management college. And we have the third campus which is on the Chulapur Road where we have our industrial training center. So almost we have got 21 institutes under the ambit of the AISMS and more than 15,000 students are taking quality education uh, in the society. Uh, just to begin with a few glimpses of uh, the uh, professional colleges. Uh, 
the institute of information technology that is our own college it was established in the year 1999 uh, today we have become autonomous college uh, we have an intake of 540 uh, we have got two master courses and we also have a phd research center uh, just to mention few of the highlights of the uh, asms institute of information technology uh, we are ranked uh, ninth in placement and 21st in the research by the times uh, annual top survey in the year 2020 to, uh, which itself speaks about the quality of education which we are imparting to our students. Then we have been ranked between 70 to 200 by uh, India Today, Times Engineering, Week Magazine, Outlook and Business World. So we have been participating in various surveys and these all surveys uh, have indicated that yes, we are truly amongst the top uh, 200 colleges pan India. Then we were awarded the Best Private Engineering College Award by the FSI in Pune region. We also received the Best Private Engineering College Award from uh, Indian Society for Technical Education, New Delhi in the year 2015. Uh, we received the Best Principal Award recently from the Pune University in 2021, also by CSI in the year 1718. Uh, we are in the gold category uh, of the survey by AICT and CIF since 2016. Uh, AICT has recognized one of our best practices, the reward system, and it has been mentioned in their manual also. Uh, we have also received the AICT Clean Award. So these are few of the awards which we have received. I won't go into the uh, further details of the various awards which we have received. Next. Uh, some of the challenge features, as all of you are aware that we have been awarded with NAC A plus with a score of 3.40, which very few colleges in Pune City or for that matter Pan India, there are only about 100 colleges who are with A plus grade. So we are amongst uh, those colleges. We have also got five of our UG courses being accredited by from National Board of Accreditation. Uh, we have a permanent affiliation. Uh, the very important thing why most of the students have been taking admission is that we have got a very good placement ratio, which probably when you have entered the campus, you have seen that last year uh, with the multiple count, we have got across 900 placements. And when we talk about the single placements, more than 475 students have got single placement, which proves that almost 80% of the students who want placements have got the placements. Besides this, we also have uh, uh, many of our students who are going in for higher education in best uh, uh, colleges abroad. And we also uh, have the uh, entrepreneur development cell where we are also emphasizing or we are providing them with an infrastructure where currently I'm proud to say that today we have got 11 startups in the campus where students are working and up till now we have got 100 entrepreneurs who have churned out from our institute. So it also speaks very well about uh, the opportunities and the platform which we are providing to our schools. Uh, then you have seen the state of the art facility in terms of the infrastructure. We have got uh, very good experience and quality uh, qualified teachers. Uh, we have got sponsored projects from the industry every year. Uh, just to name a few uh, industries who are sponsoring our projects. We have good organizations like NCL or the Indian Meteorological Department or for that matter DRDO and then we have companies like maybe Tata, Persistent and others also who are sponsoring projects to our students. Uh, then uh, uh, we have a worldwide alumni presence. Uh, we have a national level tech fest called as Alacrity which is amongst the top 10 uh, fest in the uh, state of Maharashtra where we have got um, um, almost 10,000 students participating in this event. Uh, we have a very good uh, system of academic monitoring which speaks about uh, the discipline and other things which we have in our college. We have uh, professional bodies like the IEEE, ACM, the IST, IT, uh, IIT, FSAI, ISA. So uh, we are providing the students to become network with their professionals. Uh, facilities for the playground and gymnasium. Probably we are proud to say that in Pune, very few colleges do have these sports facilities and we, and we are amongst one of them where we have very uh, good sports facilities provided and we are proud to say that our students have got very good track records in terms of uh, the sports also just to mention one of our girls she played for the Kilo India she got the silver medal in the Malkam. So this is one of uh, the best examples to uh, uh, cite over here. There are uh, around 25 technical clubs where students can uh, get a hands-on experience. So just to mention a few technical clubs, we have the robotics club, we have the drones club, we have the coding club. And uh, when we talk in terms of the extra and co-curricular activities, we have the clubs like the film club, we have the podcast club. So there are n number of clubs where the students can participate and uh, have an all-round development. Uh, we have the study circle for competitive exams. Just to mention, uh, 
uh, that up till now we have got very two uh, two students uh, uh, have been in the uh, ranks of IS that is the UPSC exams uh, in the year 2016. Uh, one of our students he ranked 64th, and prior to that one of our girls student from instrumentation she ranked 134th. So we also have very good record of uh, the students who want to go in for the uh, competitive exams. So they are also uh, getting that platform. Uh, then just to mention psychometry tests and counseling facilities are available in the college where we make all the students who are entering our college in the first year to undergo the psychometry test, which gives the students uh, their uh, make them go through the strengths and weaknesses. Uh, then we have the medical facilities. I mentioned about the film club, podcast club. Then we have the NSS, NCC, transport facility, auditorium and open air theater, language laboratory, Wi-Fi facilities. So these are few of the salient features of our institute. Now coming to the branches which we have, we have started with the artificial intelligence and data science just three years back. This batch is going to come in the fourth year this year uh, with an intake of 120, computer 120, ENTC 120, electrical 60, instrumentation 60 and IT 60. So these are the six branches which we have in our own college. Then we have got uh, next. We have uh, two postgraduate courses. One is in the power electronics and drive. The second one is in VLS and embedded systems. Uh, we also have uh, the research center for the ENTC. Then moving ahead to our next college, that is the College of Engineering, which I said also it is uh, uh, in the same rankings as what we are. So it was established in the year 1992. They have got 660 intake and master's intake is of 90. Coming to the specific branches, uh, we have the chemical branch over there, civil engineering with 120, computer with 120, electrical 60, electronics and telecommunication 60, mechanical engineering 120, mechanical engineering sandwich course 16, production engineering sandwich course 30, and we have started with the robotics and automation uh, from this academic year with an intake of 30. So these are the intakes of our uh, second college. They also have this six ME courses, ME in chemical engineering, ME in civil with structural, uh, ME in computer engineering, artificial intelligence and data science, ME electrical power electronics and drives, ENTC, IoT and sensors, mechanical engineering design. So these are the various uh, courses. Uh, then coming to the top recruiters for both the colleges, we have a uh, cell which looks after both the placements of both the colleges and we have got very good companies. I won't know, uh, name the companies because we have the best companies coming to the campus. Uh, if you have seen the boards placed over here, last year we had a student uh, having a package of 45 lakhs from Amazon. There were a good number of students whose package was above uh, 7.5 lakhs. So we have got uh, students and companies uh, who have very good records. Then as I mentioned, we also have the hotel management and catering technology. This is also an autonomous college. Uh, there we have uh, two courses. One is the uh, Bachelor of HMCT and the second one is the BSc. The intake for the bachelor's uh, BHMCT is 16 and for the BSc it is uh, 120 intake. Uh, then there are again uh, top recruitments in this where we have uh, various good uh, hotel industries and the airline industries coming for recruitment for those students from hotel ma management. As I mentioned, we have uh, the pharmacy college also it was established in 1996 an intake of 100. They also have a master's course with an intake of 16. Even uh, they have very good uh, recruiters in the field of uh, pharmaceutical companies, very good companies coming for placement. Uh, Polytechnic, as I mentioned, we also have a Polytechnic. The Polytechnic is an, with an intake of 120 computer, mechanical 90, civil 90, ENTC 60, IT 60, automobile 30 and AI and machine learning 30. Uh, uh, just to inform that uh, the students uh, who have low score in their uh, 12 standard, they can get admitted directly to the second year of Polytechnic also. So this is just for your information. Uh, top recruiters, again, we have Tata, Bell Energy and uh, other companies coming for recruitment. Now coming to the very important part of my presentation, that is scholarship. As I uh, mentioned that uh, there are various scholarships available, at, but many of the students, they are not aware about which are the different scholarships available. So I'll just uh, go through what are the different scholarships available. First, we'll go through the regular scholarships which are given by the government of Maharashtra and which are being supported by central government also. So uh, first, I'll uh, tell you what is the difference between uh, free ship and scholarship. You'll be seeing that there are two columns which has been made. So where uh, when the income of the student is below 2.5 lakhs for the category of SC and ST, he gets what is called a scholarship. 
So the difference between freeship and scholarship is that for scholarship, he gets the tuition fee, he gets the development fee, he gets the exam fee, as well as he gets the hostel and maintenance fees. So these are the difference is only that when it is termed as scholarship, the income limit is lower. And when we talk about free ship for SC and ST category, there is no income limit. Probably for SC candidate, even if his parents income is, let us say one crore, still he is going to get the free ship where he won't be have to pay the tuition fee and the development fee and the exam fee because the government is paying for him. Same thing for ST students also. So the first two uh, scholarships, the SC and ST under that we have the free ship and the scholarship for free ship. There is no income limit for both the categories. For scholarship, there is an income limit of uh, 2.5 lakhs. Then moving on to the third scholarship, that is the OBC. Over here, uh, the student will get a free ship if his income, parents income is less than 8 lakhs and he gets 50% tuition fee and the exam fee. If his income is less than 1.5 lakhs, he's going to get 50% tuition fee plus maintenance and hostel allowance. So again, a student from an OBC category, he'll be also eligible for the scholarship if his income is less than 1.5 lakh then the scholarship for SBC is also there the student's income if it is less than 8 lakhs he gets tuition fee plus exam fee and if his income is less than 1.5 lakhs he gets the scholarship where again he gets the tuition fee plus exam fee plus maintenance plus hostel fee and then for the VGNT category if the student's income is less than 8 lakhs he is eligible to get tuition plus uh, exam fee and if his income is less than 1.5 lakhs he become eligible for the scholarship so just uh, all of you just take a note of this that these are the scholarships which have been given by the state government the sc scholarship is being supported by the central government to the state government so i would like to uh, just mention over here is that those students who are falling under this category especially for the st and sc uh, category they do not have to pay any fees to any of the colleges where they are getting admitted. So just take a note of this point because uh, this is very important that the, the students who are falling in this category, they have got a very good benefit to be taken of these scholarships. Then let us move on to the next scholarship. This is the uh, Rajasthani Chhatrapati Shahu Maharaj scholarship. This is for the EBC students. Now this scholarship is only for the students falling in the open category, the 50% because as all, of, as all of you are aware that we have 50% quota reserved and 50% is for the open. So this scholarship is only for students of Maharashtra open category, 50% of tuition fee and exam fees. So those students who are in the open category, whose income is less than uh, 8 lakhs, they are going to get this facility. So please take a note, those students who are from the open category, please take a note that you are also eligible to get the scholarship under the EBC scheme. Uh, so for further uh, uh, details you can just visit the DTE website. Then we also have the Dr. Punjab Rao Deshmukh Hostel Allowance Scholarship. So those students who are from uh, for Pune, Mumbai, Nagpur, Aurangabad, they get uh, 3000 each month in terms of scholarship for 10 months. Uh, for other regions it is 2000 and the uh, eligibility is that the parent must be a farmer or a manual laborer or the parent's income should be less than 1 lakh. So those students who are falling in this category that those students whose parents are farmers owning small land or who are doing manual labor, they are going to get this facility of the Punjab Rao Deshmukh scholarship, which is specifically for the hostels. Then moving next is for the Jilla Parishad scholarship. If the parent is a secondary or primary teacher, there is no income limit uh, only for open category. He gets 4000 scholarship. Uh, actually, the uh, amount is too less, but even they are getting the scholarship, minority scholarships. Now those students who are uh, uh, either Muslim, Buddhist, Jain, Christian or Sikh, they fall under the category of minority and they are also getting this scholarship. So all those students who are falling under this category, please take a note that if your income is less than 2.5 lakhs, you become eligible for getting the minority scholarship. And currently the minority scholarship is of 25,000. But from this year, they are going to make it as 50,000 also. So just uh, all those students who are falling in this category, that is, I'll repeat again, Muslim, Buddhist, Jain, Christian or Sikh, they are eligible to get the scholarship under this minority scholarship quota, but the income should be less than 2.5 lakhs. Uh, then there we have the center sector scholarship. It is for all uh, category students, domicile of Maharashtra, no income limit. He gets, if his uh, HSC score is greater than 80%, he gets a scholarship of 10,000. 
then the national handicap finance development uh, again over here there are 2500 scholarships available 30% are reserved for those uh, girls the annual income should not be more than 3 lakhs and uh, on the basis of the computer exams or higher education the criteria is more than 50% marks and there should be a disability certificate so those students who are falling in this category even they are going to get the scholarship uh, so same thing i'll just uh, move uh, ahead with this then we also have the national scholarship portal where uh, you have to uh, register yourself and then you become eligible for two scholarships from aict it is the pragati scholarship for the girls and second scholarship is the saksam scholarship for the differently abled students the amount of scholarship for the pragati is uh, from 30000 uh, with incidental charges of 2000 for the saksam scholarship again it is 30000 and to uh, 2000 so for details you can always visit the uh, aict website so this scholarship is also available then we have the central sector interest subsidy uh, uh, rather this is a subsidy on the loans which the students take and it is for the students of economically weaker section then uh, indian oil is also giving the scholarships if you look over here for engineering uh, the score is for general 65 SCST, the score should be more than 60% and every month a scholarship of 3000 is given to those students. <laughs> we have scholarship from Cubbins uh, also. Uh, the criteria is that the income limit should be uh, less than 3 lakhs. It is for the students in Pune, Jamshedpur, Nagar, Fulton and Indore. And uh, uh, these scholarship amount... Uh, it's not mentioned. Leela Pula, Punawala again, uh, if the income limit is less than 3.5 lakhs, the students can get a scholarship up to uh, 50,000 every year. Then we have the Rasiklal Manikchan uh, Dhariwal scholarship. Again, if the students getting above 75% uh, in the student standard, this is only restricted for Pune region students. So those students are in Pune, they can get scholarship up to 10,000 every year. Then we have a persistent scholarship for girls specifically. Uh, the award is up to 25,000 per year. The score should be minimum 60% and the income is, uh, it should be less than 3.5 lakhs. So there are many girls students who are getting the persistent scholarship every year. Uh, then these are the various scholarships which are available. I won't go into the details of this. These details have been uh, given on our website also. Uh, so for other private scholarships, you can just scan this QR code. So it goes directly to the link where there are uh, many other scholarships. I'll just wait for a minute for you to just scan this QR code yeah. so you can go through this link to the different scholarships which are available as of today. Then one more thing is that uh, many students are also not aware about the uh, many banks, the nationalist bank, they offer the loans to the students. We know that even though there are scholarships, but uh, sometimes the scholarships are not sufficient for the students. So uh, there is also the loan facility which are available from various banks. So all the nationalized banks, they do have this facility. So again, I would like to mention that many students do also uh, avail the uh, loans and these are some of the banks which are offering the loans. So you can just uh, go to any nationalized bank and they have the scheme for you to give the loans. Uh, then, uh, as already mentioned, that we are doing these activities under the institution social responsibility. And under this activity, today also we have uh, Mr. Kedar Takalkar, for whom all of you are waiting anxiously to understand the admission process. So every year we have been uh, organizing this event. And I am again uh, thankful to Kedar Takalkar, sir, that he, every year he comes and counsels all the students. And uh, many of the students, I should say, that in and around Pune, they are being facilitated with this session. Uh, so... We are providing this counseling free of cost and then contact details uh, you have this mail id is you can just uh, take the details so with this uh, i would like to thank all the parents and students aspiring students who want to take admission to the engineering college uh, if you have any doubts regarding the scholarships maybe after the uh, session of kedar takakar we'll take uh, the questions also so with this uh, thank you thank you all Thank you so much, sir.
your words were really informative and extremely helpful for the students <clears throat> now i would like to request our today's guest speaker mr kedar takankar sir to share his valuable guidance tips on engineering admission process 2223 over to you नहीं मैं कैसे कम करूँ टेक्निकल एडजस्टमेंट हो नमस्कार गुड मॉर्निंग तुम्हारा आतापर्यत एडमिशन प्रोसेस एस एम एल नंबर स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर तो मेपर्यंत स्टेपला तुम्हें आह आता प्रोविजनल मिला फाइनल मिले अप टू ट्वेल्थ बारह तारखेपर्यंत बारह तारखेला प्रोविजनल फाइनल मधे का फरक आतो का खर गे दोन चार वर्षा मधे फरक पड़े नहीं है पांच पन्ना इकड़ तिक हो पूर्वी अस है अर्थात आता जे सॉफ्टवेयर वपरल जता कि जी सीस्टीम है ती खूब चांगली है तो हावी पै फार फरक पड़ना नहीं परंतु एक पांच सात वर्षापूर्वी मैं आठते कि थाउजंड्स मधे फरक पड़ला होता तो आम्मी प्रोविजनल जो अल तो फारसा कन्सिडर कर जो फाइनल अल तो बगामी नेह भी संगत पता सीस्टीम चांगली फार फरक यी पाई पड़ा कारण ग्रीवियसेस पूब कमी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वेरीफाई के लिए अगधी को नर इनकम सर्टिफिकेट मिला कैटेगरी चेंज होली मार्क को वाड़े वगैरह अस का हा स पॉसिबिलिटीज खूब रिमोट पॉसिबिलिटीज है क्या एस एम एल नंबर मधे फारसा फरक मजा दृष्टि हावी पड़ने की शक्यता नहीं मत हा पुढ़ प्रोसेस कशी है ती प्रोसेस करता का स्लाइड समोर बोलना जास्त बर पड़ लीक है आता मी जे एक्सप्लेन करना है स्लाइड्स आए कि स्कीप करेन पास तुम्हें अस वाटन घे ना सरान घाई जाए दिस्ते भूक लगे दिस्ते पड़ता है बहुत एक वाटन घे ना पा स्लाइड्स मैं आता एक्सप्लेन करते यू कैन सबमिट एंड फिलअप मैक्सिम थ्री हंड्रेड ऑप्शन मिनिम वन एंड मैक्सिम थ्री हंड्रेड ऑप्शन कसा तैयार होता 
जे ऑप्शन फॉर्म जेव तुम्हें भरना आता थर्टीन पास ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड वन का भरा चाहिए लिंक अल आइट वरती लिंक ली क्लिक के लॉग इन आई डी पासवर्ड तुम टाकला कि आधी तुम्हारा सिलेक्ट ब्रांच म सपोज तुम्हें कंप्यूटर इंजिनियरिंग सिलेक्ट करना मी सी एस कभी मनना नहीं माला महत्ति है कि तुम्हारी सभी जनरेशन सी एस सी एस करती है पं सी एस नवाच ब्रांच नहीं है तुम्हारा सगैंक शॉर्टफॉर्म मे बोला सवे मन तुम्हें सी एस सी एस करता है पं कम्प्यूटर इंजिनियरिंग मजे पुण् ऑलमोस्ट सग्या कॉलेजेस मे जी कम्प्यूटर की ब्रांच है ती कम्प्यूटर इंजिनियरिंग है कम्प्यूटर साइन्स अभी को ब्रांच नहीं क्या तुम्हें पैयादी ऑप्शन फॉर्म भरता आधी ब्रांच सिलेक्ट करना सपोज कंप्यूटर इंजिनियरिंग कनर तुम्हें सिलेक्ट करना को यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन पाजे मैं यूनिवर्सिटी पुना यूनिवर्सिटी मैं तुम्हें सिलेक्ट करता था पुना यूनिवर्सिटी में तीन डिस्ट्रिक्ट जो पुणे नगर नाशिक ततल को डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस पाजे मैं तुम्हें समझा पुने सिलेक्ट के पुने मधे पुने डिस्ट्रिक्ट बर का जैसे मैं बारामती सासवड़ वगैरह तो सग मे पुने डिस्ट्रिक्ट मे कंप्यूटर इंजिनियरिंग की जेवी कॉलेजेस है सभी सीरियल एक खाली तुम्हारा दिखते मैं तुम्हारा जे पाजे आधी तुम्हें सिलेक्ट करता आता तुम्हें प्रेफरन्स प्रेफरन्सेस नहीं लवत है नुस्त कॉलेज सिलेक्ट फक्त करते हैं कॉलेज तुम्हें सिलेक्ट करता हाँ माला हे चले 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 बॉक्स आता बॉक्स का पूरा क्लिक कराए फे सिलेक्शन होत थोड़क सिलेक्शन एक एखाठिका तो स्टोर होते अजू तुम्हें नंबर वन टू के लिए नहीं है मैं तुम्हारा कि माला कंप्यूटर की हाँ हि कॉलेजेस एक समझा तीस चाईस कॉलेजेस मैं कंप्यूटर की निवड़ी नहीं माला आता मुंबई चं कॉलेज पाजे मैं मुंबई सिलेक्ट करा मे कंप्यूटर इंजिनियरिंग मुंबई सिलेक्ट करा मैं मुंबई में प्रॉपर मुंबई पाजे का को कोण रायगढ़ का चलना है तो सिलेक्ट करा मे डिस्ट्रिक्ट अशा पद्धति ने तुम्हें संपूर्ण महाराष्ट्र को यूनिवर्सिटी तथल को ही कॉलेज ये तुम्हें सिलेक्ट करू श मैं माला कंप्यूटर तैयार माला जर का कंप्यूटर चांगल कॉलेज नहीं मिलते तो मैं आई टी पड़ना है मैं परत प्रोसेस तीस आधी तुम्हें कंप्यूटर की कॉलेजेस एक स्टोर कर अजु नंबरिंग के लिए नहीं मैं आई टी घई टी ब्रांच पुनः यूनिवर्सिटी पुने डिस्ट्रिक्ट मैं आई टी ची सी कॉलेजेस रहती तुम्हारा जी कहीं पाइप चलना है ती कॉलेजेस पर क्लिक के ठिका स्टोर जा मुझे आता तुम्हें कंप्यूटर की कॉलेज है आई टी ची अशा तुम्हें कितनी ही ब्रांचेस घर तो सग ब्रांचेस ब्रांचेस की कॉलेजेस ती तिथ स्टोर हो स्टोर होता तिथ आ मैं सग स्टोर जार तुम्हें नंबर वन टू थ्री फोर करता मे तुम्हें सुरुवती सिलेक्ट करता वन टू थ्री फोर करी नहीं जे तुम्हें बाजूला कुछ तरी स्टोर कर साठन है तला मैं तुम्हें स्टोर करू शता मे बी मी सी ओ पी कॉम पैल घो मज़ा ऑप्शन नंबर वन है सी ओ पी आई टी मैं दुसर घी ओ पी, पी मध्य आई टी नहीं है मैं महती है मैं एक्जाम्पल मे बोलते सी ओ पी आई टी मैं दुसर घी ओ पी मैकैनिकल मैं तीसर घी ओ पी इंस्ट्रुमेंटेसन मैं चौथ घे कि ब्रांचेस घू शको अपन कि फ्त शेवटी सग थ्री हंड्रेड मधे बसल पाजे कारण मैक्सिम थ्री हंड्रेड ऑप्शन अपन टाकतो ये अशा पद्धति ने ऑप्शन सीरियल नंबर्स देतो, दी मग सबमिट मन तो सबमिट मन पे सबमिट एंड कन्फर्म पर मग बाबा चुकले नहीं अजू तुला वर खाली कराए का अपन को ही ऑप्शन हा कहीं चेंज करू शको अनलेस एन एंटील यू कन्फर्म इट आ सर ऑनलाइन घरी बसु कराए जैसे कुछ ही तुम्हारा जाए की गरज नहीं है एक कन्फर्म एकदा के चेंजेस करता नहीं पोपर्य तुम्हें कन्फर्म कर नुस्त सबमिट मंडल तरी नंतर अपन चेंज करू शको पबमिट एंड कन्फर्म मंटल कि आप चेंजेस करता नहीं तो मैं नेह भी संगत कि कैप राउंड वन का फॉर्म भराय थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तीन डेज तीन दिवस दिल थर्टीन पास तुम्हें खेला सुरुआत करा फ्त कन्फर्म मना चाहिए थर्टीन पास खेला सुरुआत करा मैं आता है वन नंबर लगे टू ल मैं उद्या का डोक फिर पर टेन नंबर च वन लाई का ही करू शो तुम्हें फिफ्टीन ल संध्या पांच वजेपर्यंत मुदत है तुम्हें कन्फर्म करा सग स्टूडेंटला एक सजेशन अभी कि 
when you will finalize your preferences don't discuss it with your friends kan majya drishti ni te gaane na har ek friend kami na hota hai tasa tumhala tumche mitra ahet na te kayam kan mi lakho mulo bagitlele mulo mi te experience vati sangto ki ata mi counseling karto mi mula na kai options deto preferences mala he number 1 pahije number 2 pahije number 3 pahije पण तो पोरगा माझ्या इथनं बाहेर पडला त्याला कोणीतरी फ्रेंड भेटतो तो म्हणतो अर येड आहे का तू ते टेन नंबरला नको घेऊ ते वनला घे त्याला भारी कॉलेज आहे झालं म्हणजे मग मी जे काय कष्ट घेतलेत त्याला वन टू थ्री फोर करताना ते सगळे वाया गेले कारण माझ्या समोर तो मुलगा दहा मिनटं अर्धा तास असतो तोपर्यंत त्याच्यावरती माझा इम्पॅक्ट असतो पण नंतर सगळे फ्रेंड्स त्याच्यावर जास्त असतात ना म्हणून कुणी तुम्हाला म्हणलं ना अरे ते चांगलं कॉलेज आहे ती ब्रँच मस्त आहे ते नंबर वनला घेतले टूला घेऊन हो सगळ्यांना हो छान म्हणायचं बाबा तूच माझं जगात भलं करणार कोणाला दुखवायचं नाही पण शेवटी ऐकायचं मात्र स्वतःच आणि आपले प्रेफरन्सेस कधी कोणाशी डिस्कस करायचे नाही दाखवायचे पण नाही कारण नंतर तुम्हाला प्रेफरन्सेस कोणतं भरलं त्याच जे काही तुम्ही डाउनलोड करून ठेवता पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये असेल ते तर त्याच्यावरती काय कोड कोड नंबर असतात तेव्हा पटकन कोणाला कळणार पण नाही तुम्ही नक्की पहिलं काय केलं दुसरं काय केलं ते ते तुम्हालाच फक्त माहिती असणार आहे थोडक्यात ऑप्शन्स कोणाला कोणाबरोबरही डिस्कस करायचे नाही कॅपराउंड वन ला तुम्ही जे ऑप्शन्स सबमिट करता तेच ऑप्शन्स कॅपराउंड टू ला आणि कॅपराउंड थ्री ला कंटिन्यू करायचे त्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे नाहीत मुलं चेंजेस करतात ही एक फार मोठी मिस्टेक करतात एक्झाम्पल देतो समजा मी तुम्हाला एक फिफ्टी पन्नास ऑप्शन्स दिले त्यातले तुम्ही म्हणाले की नाही हे दहा कॉलेजेस खूप लांबचे आहेत आम्हाला नको ओके तुम्ही त्यातले फॉर्टी ऑप्शन्स ठेवले म्हणजे वन टू फॉर्टी ऑप्शन सिरियली समजा मी तुम्हाला अरेंज करून दिले ते तुम्ही फिलअप केले आणि फर्स्ट राऊंडला तुम्हाला फर्स्ट राऊंडला तुम्हाला सपोज त्यातला ऑप्शन नंबर ट्वेंटी मिळाला बघा तुम्ही ऑप्शन फॉर्टी सबमिट केलेत पहिल्या राऊंडला त्यातला ऑप्शन नंबर ट्वेंटी हा तुम्हाला फर्स्ट राऊंडला मिळालेला आहे मग आता ऑप्शन नंबर ट्वेंटी मिळाल्यानंतर तुम्ही त्याची ॲडमिशन घेणार ते काय काय करायचं आता मी स्लाईडच्या रेफरन्सने सांगेन पण मग सेकंड राऊंडला जाताना तुम्हाला कोणते ऑप्शन्स मिळाले नाही आहेत वन टू नाईन्टीन मिळालेले नाही ट्वेंटी नंबर मिळाला होता ना म्हणजे तुम्ही सेकंड राऊंडला जाताना वन टू नाईन्टीन ऑप्शन टाकायचे कारण ट्वेंटी मिळाले ते टाकायची गरजच नाही आणि ट्वेंटीच्या पुढचे आहेत ते ते ऑप्शन्स हे वन टू नाईन पेक्षा एवढे चांगले नाहीत म्हणून ते आपण खाली घेतलेत ना त्यामुळे सेकंड राऊंडला जाताना तुम्ही वन टू नाईन्टीन ऑप्शन टाकणार सपोज सेकंड राऊंडला तुम्हाला त्यातल्या फिफ्टीन नंबरचं कॉलेज मिळालं तर थर्ड राऊंडला जाताना तुम्ही वन टू फॉर्टीन ऑप्शन टाकणार म्हणजे इथं तुम्ही बघताय की मी काय सांगतो ते की जे मिळालं नाही ना तेच मागायचं फक्त जे त्याच्यापेक्षा कमी नको असलेले ब्रँच नको असलेले कॉलेज जे आपण खाली टाकलं होतं आता नॅचरली तुम्ही जर मला विचारलं की सर तुम्ही सांगितलेला थर्टीन नंबर ऑप्शन चांगला आहे का फॉर्टीन आहे मी तर म्हणेन मला कॉलेजचं नाव पण सांगू नका मी जर आज थर्टीनला फॉर्टीनच्या वर घेतलंय तर नक्की थर्टीन नंबरच चांगलं आहे ना म्हणजे तुम्हाला जर थर्टीन मिळालं तर तुम्ही जास्त नशीबवान चांगलं आहे थो थोडक्यात पहिल्या राऊंडला मला ट्वेंटी नंबरचं कॉलेज मिळालं मग सेकंड राऊंडला जाताना मी वन टू नाईन्टीन ऑप्शन टाकणार मग मुलं तिथं काय गडबड करतात कोणीतरी सांगता अरे असं नाही तुला आता कॉलेज चांगलं नाही मिळालेलं तू आता ते नको करू तू दुसरं काहीतरी हे कर मग समजा मी दिलेल्या लिस्ट मला फॉर्टी नंबरचा ऑप्शन आहे तो सेकंड राऊंडला जाताना तो मुलगा फॉर्टी नंबरचा ऑप्शन टू थ्री नंबरला टाकतो आणि त्याला ते कॉलेज मिळतं त्याला वाटतं बघा माझं डोकं चालवलं मला सेकंड थर्ड नंबरचं ऑप्शन मिळालं अरे हो पण ते सेकंड थर्ड नंबरचा ऑप्शन माझ्या लिस्टमध्ये हा थर्टी फॉर्टी नंबरला होता ना आणि तुला ऑलरेडी ट्वेंटी नंबरचं कॉलेज जर मिळालेलं होतं तर ते जास्त चांगलं होतं जे चांगलं सोडून तू आता थर्टी नंबरचं त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी याचं कॉलेज तू घेतलेलं आहे तुझ्या चुकीमुळं थोडक्यात म्हणून ऑप्शन फॉर्म भरताना पहिल्या राऊंडलाच नीट विचार करा काय तुम्हाला जे ऑप्शन टाकायचे 
आणि सेकंड थर्ड राऊंडला त्याच्यामध्ये चेंजेस करायचे नाही कॉलेज ऑप्शन्स आणि प्रेफरन्सेस कसे सिलेक्ट करायचे त्या त्याबद्दल मी माहिती देणार आहे तुम्हाला एस एम एल मिळालेलं आहे ऑल इंडिया रँक पण मिळालेली असेल ऑन द बेसिस ऑफ तुमची ऑल इंडिया रँक गिव्हन बाय जेई टेन पर्सेंट ई डब्ल्यू एस सी रिझर्वेशन आहे ते पण ते इंटेकपेक्षा जास्त असतं म्हणजे ओरिजिनल इंटेक जो सिक्स्टीचा असतो त्याच्यापेक्षा टेन पर्सेंट म्हणजे सहा सीट्स एक्स्ट्रा असतात म्हणजे त्या सिक्स्टी पैकी सहा सीट्स कमी होत नाही डिफेन्सला फाईव्ह पर्सेंट आणि फिजिकल हँडिकॅपला पण थ्री पर्सेंट रिझर्वेशन असतं आता हा चार्ट मी आत्ता एकदाच एक्सप्लेन करणार आहे नीट तुम्हाला माहिती असेल की प्रत्येक कॉलेजमधली प्रत्येक डिव्हिजन ही सिक्स्टीची असते आता फॉर एक्झाम्पल ए आय एस एस एम आय ओ आय टी कम्प्युटरला वन ट्वेंटी सीट्स आहेत म्हणजे त्यांच्याकडे दोन डिव्हिजन्स आहेत म्हणजे सिक्स्टीची एक डिव्हिजन अशा दोन डिव्हिजन्स आहेत मग त्या सिक्स्टीच्या एका डिव्हिजन मध्ये ओपनमधली किती मुलं रिझर्वेशनमधली किती मुलं हे जे आहे हे कसं डिवाईड होतं ते मला एक्सप्लेन करायचं प्रायव्हेट कॉलेजेस म्हणजे आता अदर दॅन सी ओ ए पी पुण्यातले सगळेच प्रायव्हेट आहेत ऑटोनॉमस आहेत किंवा नाही आहेत आता ए आय एस एस एम आय ओ आय टी ज्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये आत्ता आहोत आत्ता आहोत किंवा ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे ते आता ऑटोनॉमस आहे या वर्षीपासून ऑटोनॉमस आहे ते म्हणजे अशी ऑटोनॉमस कॉलेजेस किंवा नॉन ऑटोनॉमस कॉलेजेस अशा सगळ्यांमध्ये सीट्सचं वाटप म्हणजे त्या सिक्स्टीचं सीट्सचं वाटप कसं होतं ट्वेंटी पर्सेंट मॅनेजमेंट कोटा इन्स्टिट्युशनल कोटा जे सिक्स्टीच्या ट्वेंटी पर्सेंट जे बारा सीट्स गेल्या फिफ्टीन पर्सेंट ऑल इंडियाच्या सीट्स म्हणजे जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती किंवा त्याची जी रँक आपल्याला मिळते त्या रँकच्या बेसवरती ज्या काही सीट्स असतात त्या त्या फिफ्टीन पर्सेंट त्या नाईन सीट्स येतात म्हणजे अशा ट्वेंटी आणि थर्टी फाय गेल्या म्हणजे सिक्स्टी फाय पर्सेंट सीट ज्या आहेत त्या सिक्स्टी फाय पर्सेंट सीट या कॅप राऊंडमधनं म्हणजे सी टीच्या मार्कांच्या बेसवरती फिलअप केल्या जाणार आणि त्या सिक्स्टी फाय पर्सेंटमधल्या पण परत थर्टी पर्सेंट सीट्स आहेत त्या पुण्याबाहेरच्या मुलांसाठी म्हणजे जी मुलं नागपूर न आला नाश नाही नाशिक नाही पण नागपूर असेल अकोला अमरावती मुंबई कोल्हापूर इकडनं कुठनंही एखादा मुलगा जर का पुण्यामध्ये शिकायला आला तर तो पुण्यातल्या मुलांची सीट घेत नाही त्यांच्यासाठी बाहेरनं येणाऱ्यांसाठी थर्टी पर्सेंट सीट्स एक्स्ट्रा असतात ओके मला हा आत्ता मी म्हणलं तसं की सिंगल कोर सिक्स्टी सीट्सचा त्याच्यामध्ये प्लस ई डब्ल्यू एसच्या सहा दहा टेन पर्सेंट सीट्स एक्स्ट्रा आणि टी एफ डब्ल्यू एसच्या त्या फाईव्ह पर्सेंट म्हणजे तीन सीट्स एक्स्ट्रा म्हणजे म्हणताना पण म्हणतो की एक डिव्हिजन सिक्स्टीची असते पण ती खरी सिक्स्टी नाईनची असते आता या सिक्स्टी पैकी ट्वेंटी पर्सेंट इन्स्टिट्यूट लेवल मॅनेजमेंट कोटा राहिलेल्या ज्या एटी पर्सेंट सीट्स आहेत त्या कॅपराऊंडमधनं भरणार त्या एटी पर्सेंट पैकी पण फिफ्टीन पर्सेंट सीट्स आहेत ना म्हणजे एटी टोटल सिक्स्टीच्या फिफ्टीन पर्सेंट म्हणजे नाईन सीट्स या जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती भरल्या होती आणि राहिलेल्या ज्या सीट्स आहेत एटी फाय पर्सेंट सीट या थर्ड म्हणजे या थर्टी नाईन सीट्स येतात फॉर्टी एटच्या या थर्टी नाईन या या ज्या सीट्स आहेत त्या सी डीच्या मार्कांच्या बेसवरती 
त्याच्यामध्ये होम युनिव्हर्सिटी सेवन्टी पर्सेंट म्हणजे पुण्यातल्या मुलांना पुण्यातल्या कॉलेजमध्ये जागा किती तर सेवन्टी पर्सेंट पण सेवन्टी कशाच्या तर या थर्टी नाईनच्या सेवन्टी पर्सेंट म्हणजे ते येतात ट्वेंटी सेवन सीट आणि अदर दॅन आउटसाईड होम युनिव्हर्सिटी किंवा अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटीच्या राहिलेल्या थर्टी पर्सेंट सीट्स या पुण्या बाहेरच्या मुलांना असतात असं मग मी तुम्हाला म्हटलं आता इथं बारीक बारीक बरेच नंबर्स आहेत ते लांबणं तुम्हाला दिसणार नाही पण आता समजा पुण्यातल्या मुलांना ह्या सेवन्टी पर्सेंटनी ह्या ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सीट्स आहेत त्या ट्वेंटी सेवनपैकी ही वेगळी रिझर्वेशन्स आहेत एस टी एस टी व्हिजे एन टी एन टी वन टू थ्री वगैरे ओ बी सी आणि राहिलेल्या सीट्स आहेत त्या जनरल कॅटेगरी आणि जनरलला म्हणजे ओपनला आपण म्हणतो त्या फिफ्टी पर्सेंट सीट्स आहेत आणि बाकीच्या सगळ्या रिझर्वेशन्स आहेत आता फक्त हा जो नंबर आहे हा नंबर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आहे कारण ह्याचा रेफरन्स मी पुढे बऱ्याच वेळा घेणार बऱ्याच ठिकाणी घेणार आहे म्हणून तर जनरल कॅटेगरीमध्ये किती जागा आहेत थर्टीन पॉईंट फाईव्ह म्हणजे टोटल ज्या जागा होत्या त्या जागांच्या म्हणजे टोटल जागा किती होत्या बघा इथं ट्वेंटी सेवन होत्या सेवन्टी पर्सेंटनी होम युनिव्हर्सिटीला ट्वेंटी सेवन जागा आहेत त्या ट्वेंटी सेवनच्या फिफ्टी पर्सेंट ह्या ओपन कॅटेगरी त्या थर्टीन पॉईंट फाईव्ह सीट्स झाल्या आता ह्या थर्टीन पॉईंट फाईव्ह सीट्स आहेत ह्या परत या प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये म्हणजे ह्या जेवढ्या एस सी एस टी ओ बी सी सगळे ना ह्या सगळ्यांमध्ये पण आणि जनरलमध्ये पण म्हणजे ओपनमध्ये पण थर्टी पर्सेंट सीट्स मुलींसाठी रिझर्व आहेत तर थर्टी पर्सेंटनी म्हणजे थर्टीन पॉईंट फाईव्ह टोटल आपण फॉर्टीन जा चौदा म्हणून जागा त्या चौदापैकी थर्टी पर्सेंट मुलींसाठी म्हटल्या तर चार सीट्स मुलींसाठी येतात म्हणून इथं मी म्हटलं बघा गर्ल्स चार सीट्स आणि बॉईज अँड गर्ल्स म्हणजे गर्ल्ससाठी चार सीट म्हणजे राहिलेल्या सीट्स सगळ्या ज्या आहेत सपोज टेन सीट्स या सगळ्या बॉईजसाठी असतात का तर नाही त्या बॉईज आणि गर्ल्स त्या दोघांसाठी त्या सीट्स असतात थोडक्यात त्या ह्याप्रमाणे एका सीट्स एका डिव्हिजनचं डिस्ट्रीब्युशन हे होतं हा चार्ट मी एकदाच एक्सप्लेन केला याचा रेफरन्स मी पुढे दोन तीन वेळा घेणार आहे त्यामुळे मी हा चार्ट दाखवणार आहे तुम्हाला पण मी एक्सप्लेन करणार आणि त्याच्यावर आधारित मला तुम्हाला काय काय सांगायचं आहे ई डब्ल्यू एस डिफेन्स फिजिकल हँडिकॅप याच्यामध्ये त्यांना ज्या सीट्स असतात त्या आधी त्यांना दिल दिल्या जातात जे डिफेन्सवाला मुलगा असेल तर आधी डिफेन्सची सीट त्याला मिळते पण त्याचा नंबर येईपर्यंत डिफेन्सची सीट संपलेली असेल तर मग तो ओपनमध्ये येतो जनरलमध्ये येतो किंवा त्याची जी कोणती कॅटेगरी असेल तिकडे येतो पण आधी त्यांना त्यांच्या ज्या रिझर्व सीट आहेत त्या मिळतात टी एफ डब्ल्यू एस ट्युशन पी वेवर स्कीम ज्यांच्याकडे इन्कमचं सर्टिफिकेट होतं त्यांनी टी एफ डब्ल्यू एस क्लेम केलेलं असते पण त्यांनी चॉईस देताना कसा द्यायचा ते मला एक्सप्लेन करायचं आहे कारण ऑलरेडी टी एफ डब्ल्यू एस ज्यांनी सिलेक्ट करायचं ते केलेलं असणार आहे हा ऑप्शन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म नाही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ॲप्लिकेशन फॉर्म भरताना लास्ट इयरचा टी एफ डब्ल्यू एसचा कट ऑफ हा अवेलेबल आहे सपोज एखाद्या कॉलेजचा आता मी इथं म्हणले की आय एस एस एम आय ओ आय टी त्यांचा कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचा मागच्या वर्षीचा जो कट ऑफ होता तो सिक्स थाउजंड नाईन हंड्रेड काहीतरी होता म्हणजे एस एम एल नंबर हा एस एम एल नंबर सिक्स थाउजंड नाईन हंड्रेड ट्वेंटी वगैरे असं काहीतरी होता मी राऊंड फिगरमध्ये सेवन थाउजंड म्हटलं आहे आता हे कॉलेज टॉप टेनमध्ये येतं पण मग टॉप टेनमध्ये कॉलेज आहे म्हटल्यानंतर मी त्याला असं एक मार्किंग केलं आहे की टॉप टेन कॉलेजेससाठी तुमचा एस एम एल नंबर हा सेवन थाउजंड वन हंड्रेड टू हंड्रेडपर्यंत असेल तर तुम्ही ते कॉलेज टार्गेट करू शकाल पण त्याच्यापेक्षा जर का जास्त असेल तर तुम्हाला टी एफ डब्ल्यू एसमधून ते कॉलेज मिळण्याची शक्यता नाही ह्या ब्रँचसाठी कम्प्युटर इंजिनिअरिंग असे प्रत्येक ब्रँचला कट ऑफ हे वेगवेगळे असतात आणि इतर कॉलेजेसमध्ये जिथं तुम्हाला ॲडमिशन पाहिजे त्या कॉलेजचा थ्री हंड्रेडपर्यंत जर तुमचा एस एम एल नंबर जास्त असेल म्हणजे मागच्या वर्षी समजा सेवन थाउजंडला क्लोट झालं असेल आणि तुमचं सेवन थाउजंड थ्री हंड्रेड असेल फोर हंड्रेड असेल तर तुम्ही कॉलेज ते क्लेम करू शकता म्हणजे ते मिळू क्लेम काय क्लेम आपण काही करू शकतो पण ते मिळण्याचे चान्सेस आहेत का तर ते ह्या एस एम एल नंबरवरनं ठरतं आता एस एम एल नंबरमध्ये तुम्ही जेव्हा ऑप्शन फॉर्म भरता आणि टी एफ डब्ल्यू एस जर तुम्ही सिलेक्ट केलेलं असेल तर ऑप्शन फॉर्म भरताना टी एफ डब्ल्यू एसचा तो कोड नंबर तो आधी टाकायचा फॉर एक्झाम्पल ए आय एस एम आय ओ आय टी त्याच्यामध्ये सिक्स टू एट टू हा कॉलेजचा कोड आहे जे सिक्स टू एट टू म्हणजे काय हे कॉलेज फोर सिक्स्टी सिक्स हा ब्रँचचा कोड आहे आता ती जी कोणती ब्रँच असेल त्या ब्रँच ती ब्रँच जर आपल्याला पाहिजे असेल तर त्याच्या आणि मला ट्युशन फी वेवर स्कीममधनं ॲडमिशन मिळाली तर पाहिजे का कारण ट्युशन फी वेवर स्कीममध्ये ट्युशन फी पूर्णपणे माफ होते आणि साधारणपणे टोटल फीच्या एटी पर्सेंटच्या जवळपास ती ट्युशन फीच असते ते समजा एखाद्या कॉलेजची फी एक लाख रुपये असेल तर ट्युशन फी साधारण 
म्हणजे समजा मला हे आय आयटीच पाहिजे आहे पण मी टी एफ डब्ल्यू एसला इलिजिबल आहे तर मग मी काय करणार पहिला प्रेफरन्स टाकताना वन आणि त्याच्या पुढे टी लिहिणार तर पूर्वी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट भानगड होती आता काही ते राहिलेलं नाही आहे सगळेच फर्स्ट शिफ्ट म्हणून कन्सिडर केलं होतं पण वन आणि टी म्हणजे सिक्स टू एट टू कॉलेजचा कोड फोर सिक्स टू सिक्स ब्रँडचा कोड आणि वन हा फर्स्ट शिफ्टचा आणि त्याच्या पुढे टी हा ट्युशन फी वेवरचा पण समजा मला कॉलेज हेच पाहिजे आहे पण माझा नंबर येईपर्यंत म्हणजे एस एम एलप्रमाणे माझा नंबर येईपर्यंत टी एफ डब्ल्यूच्या जागा संपल्या कारण त्या किती असतात तीनच असतात एका डिव्हिजनमध्ये त्या जागा संपलेल्या आहेत पण मला कॉलेज हेच जर पाहिजे असेल तर मी काय करणार त्याच्याखाली दुसरा साधा ऑप्शन पण तोच कॉलेज टाकणार म्हणजे परत सिक्स टू एट टू फोर सिक्स सिक्स वन झिरो नुसता वन असतो खरा झिरो नाही पण वन म्हणजे काय की मला तेच कॉलेज तीच ब्रँच आणि पण रेग्युलर फी जी काय असेल ती भरून शिकण्याची माझी तयारी आहे अशा पद्धतीने ट्युशन फीचा ऑप्शन वेगळा टाकायचा असतो आणि साधा ऑप्शन आहे तो वेगळा पण टाकताना आधी नेहमी टी एफ डब्ल्यू एसचा म्हणजे मला कॉलेज तेच पाहिजे पण जर का फ्रीमध्ये शिकायला मिळालं तर माझे पैसे वाचणार आहे त्यामुळे मी पहिला ऑप्शन मी तो टाकणार हे मग असे मी सांगितलं अहमदनगर नाशिक पुणे या तिन्ही डिस्ट्रिक्ट पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये येतात ॲडमिशन प्रोसेस जी असते ही ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस सगळ्या सगळ्यांची एकत्र असते वेगवेगळी नाही ऑटोनॉमस गव्हर्नमेंट कॉलेज आता पुण्यामध्ये फक्त सी ओ पी आहे त्यांच्यामध्ये अलॉटमेंट करताना होम युनिव्हर्सिटी अदर दॅन होम युनिव्हर्सिटी फरक नाही जे तिथं म्हणजे असं एक मजा म्हणून सांगतो की असं होऊ शकेल की सी ओ पी पुण्यामध्ये आहे पण सी ओ पी मध्ये पुण्यातलं एक पण पोरगं नाही कारण बाहेरची सगळी हुशार मुलं ही जर का तिथं आली तर असं होऊ शकणार आहे की पुण्यातल्या एकाही मुलाला ऍडमिशन मिळणार नाही कारण अख्खा महाराष्ट्र कन्सिडर एक एक कन्सिडर करून ॲडमिशन दिली जाते त्यामुळं मगाशी मी सेवन्टी थर्टी पर्सेंट जे म्हटलं ते इथं सी ओ पीला ॲप्लिकेबल म्हणजे ऑटोनॉमस कॉलेजेसला ते ॲप्लिकेबल होत नाही ऑटोनॉमस प्रायव्हेटला पण ते ॲप्लिकेबल होत नाही ट्वेंटी सीट्सचे त्या या वर्षीपासून जेईच्या सीट जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती भरल्या जाते आणि साठ सीट्स मागच्या वर्षीच्या ज्या जुन्या होत्या त्या एस एम एल नंबरवरती म्हणजे सी ई टीच्या मार्कांच्या बेसवरती भरल्या जाते आता प्रायव्हेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस जे आहेत म्हणजे ए आय एस एम आय आय टी व्ही आय टी असेल कमिन्स असेल पी सी सी ओ असेल व्ही डबल आय टी आहे या सगळ्या कॉलेजेसमधल्या सिक्स्टी फाय पर्सेंट सीट्स आहेत त्या एस एम एल नंबर म्हणजे तुम्हाला सी ई टीच्या मार्कांवरनं तुम्हाला पर्सेंटाईल मिळालं आणि पर्सेंटाईलवरनं तुम्हाला आता एस एम एल नंबर मिळाला म्हणजे आता जेव्हा तुम्हाला पर्सेंटाईल मिळाला तेव्हा तुम्ही मार्क किती आहेत बघितले नाही किंवा त्याचा विचार करणार नाही आणि आता तुम्हाला जर का एस एम एल नंबर मिळाला आहे तर मार्क पर्सेंटाईलचा विचार तुम्ही करायचा नाही म्हणजे मी नेहमी मुलांना म्हणतो की तुम्ही यापुढे कोणाशी डिस्कशन करताना बोलताना एस एम एलच्या भाषेत बोला अरे त्या कॉलेजचा कट ऑफ सेवन थाउजंड फाय हंड्रेडच्या दरम्यान असेल बरं का म्हणजे काय तर एस एम एल नंबर सेवन थाउजंड फाय हंड्रेडच्या दरम्यान असणार आहे जे सिक्स्टी फाय पर्सेंट प्रायव्हेट ऑटोनॉमस कॉलेजेस लाईक ए आय सी सी एम आय आय टी सिक्स्टी फाय पर्सेंट सीट्स आहेत त्या सी टीच्या एस एम एल नंबरच्या बेसवरती फिफ्टीन पर्सेंट ऑल इंडिया रँकच्या बेसवरती जे ईच्या की ज्याच्या जे ईच्या ऑल इंडिया रँकच्या बेसवर तुम्हाला आत्ता परत एक ऑल इंडिया रँक मिळालेली आहे त्याच्या बेसवरती आणि ट्वेंटी पर्सेंट मॅनेजमेंट कोटा याप्रमाणे टोटल हंड्रेड पर्सेंट सीट्सच्या फिलअप केल्या जातात आता या सिक्स्टी फाय पर्सेंट आहेत ना प्रायव्हेट प्रायव्हेट ऑटोनॉमस आत्ता मी फक्त ऑटोनॉमसचं एक्झाम्पल देते ऑटोनॉमसमधल्या सगळ्या सीट्स आहेत ना त्या स्टेट लेवलच्या आहेत म्हणजे मग अशी मी सी ओ पीचा एक्झाम्पल घेताना म्हटलं की एकही पोरगं पुण्यातलं नाही असं सगळ्या ऑटोनॉमस कॉलेजेसला होऊ शकणार आहे कारण कॉम्पिटिशन आहे ती ऑल महाराष्ट्र लेवलची लेवलच्या मुलांची एकत्र असणार आहे म्हणून आणि प्रायव्हेट कॉलेजेस म्हणजे जी ऑटोनॉमस नाही आहेत नॉन ऑटोनॉमस प्रायव्हेट कॉलेजेस त्याच्यामध्ये मग अशी मी तुम्हाला पर्सेंटेज दाखवलं होतं सिक्स्टी फाय पर्सेंट सी ई टीच्या मार्कांच्या बेसवर पंधरा टक्के जे ईच्या आणि ट्वेंटी पर्सेंट मॅनेजमेंट कोटा याप्रमाणे कारण ॲडमिशन प्रोसेसमधल्या मेन स्टेप्स त्यातल्या काही आपल्या झालेल्या आहेत तुम्हाला आता तुमचं एस एम एल नंबर जो मिळाला त्याला तुम्हाला असं शीट तुमचं बघायला मिळालं असतं त्याच्यामध्ये तुमचा फायनल मेरिट स्टेटस आत्ता प्रोव्हिजनल आहे पण फायनल मेरिट स्टेटसमध्ये समजा एखाद्या कॅटेगरीतला मुलगा आहे हे मी इथं ओ बी सीचं एक्झाम्पल घेतलं आहे त्या ओ बी सीच्या कॅटेगरीप्रमाणे त्या मुलाचा पहिला जो नंबर आहे ना स्टेट जनरल मेरिट नंबर तो फोर्टी एट थाउजंड काहीतरी आहे त्याचा युनिव्हर्सिटीमधला नंबर ट्वेल्व्ह थाउजंड आहे तो पुन्हा युनिव्हर्सिटीमधला आहे समजा 
नाही आहे पुन्हा पुण्यातलंच आहे त्याचा स्टेट मेरिट नंबर ओबीसी मधला फोर्टीन थाउजंड आहे आणि युनिव्हर्सिटी मधला कॅटेगरीतला मेरिट नंबर त्याचा थ्री एट झिरो नाईन आणि ऑल इंडिया मधला त्याचा मेरिट नंबर सेवन्टी वन टू झिरो फाईव्ह त्या पर्सेंटेजच्या बेसवरती ओके आता एवढे नंबर आहेत त्यातला लक्षात कोणत्या ठेवायचा किंवा रेफरन्ससाठी बघायचा कोणता तर फक्त बाकीचे नंबर आहेत त्याच्यावरती काहीही होत नाही कॉलेज अलॉट बाकीच्या कोणत्याही नंबरवरती होत नाही तो पहिला जो मोठा नंबर असतो ना की जो नंबर बघितल्यानंतर मी नेहमी म्हणतो की आपल्याला लय वाईट वाटतं की एवढा नंबर काय आपला म्हणून तर कमी असला तर किती बरं आलं असतं तो स्टेट जनरल मेरिट नंबर की ज्याला मागा वर्ष मी एस एम एल एस एम एल असं म्हणतो आहे तर तो नंबर जे तुम्ही मागच्या वर्षीचे कट ऑफ जर बघितले कोणत्या कॉलेजचे तर ते कॉलेज तुमच्या मेरिटमध्ये म्हणजे एस एम एल नंबरमध्ये बसणार आहे का तर तो एस एम एल नंबर म्हणजे हा फोर्टी एट थाउजंड तोच बघायचा बाकीच्या नंबरांचा अलॉटमेंटसाठी उपयोग होत नाही म्हणजे आपण काय करतो की आता समजा एखादा कॅटेगरीतला ओ बी सी कॅटेगरीतला मुलगा आहे पुण्यातला आणि त्याचा नंबर जो आहे तो एक थ्री थाउजंडच्या दरम्यान कॅटेगरीतला नंबर कॅटेगरीतला नंबर थ्री थाउजंडचा आहे आणि इथं मी युनिव्हर्सिटी कॅटेगरी नंबर थ्री एट झिरो नाईन म्हटलंय मग त्याला वाटतं वा वा मला आरामात हे कॉलेज मिळेल पण तो त्याला कम्पेअर काय करतोय त्याचा एस एम एल नंबर की जो तीस चाळीस हजार असणार आहे तो एस एम एल नंबर तो इथल्या युनिव्हर्सिटी कॅटेगरी नंबरशी कम्पेअर करतोय अशी कम्पॅरिझन होत नाही म्हणून तुम्ही मागच्या वर्षीचे कट ऑफ जर कम्पेअर केले तर त्या कट ऑफला जी काही रँक दिलेली असेल मागच्या वर्षीचे कट ऑफ जर तुम्ही बघितले तर त्याच्यामध्ये पर्सेंटाईल ब्रॅकेटमध्ये आणि एस एम एल नंबर दिला तर तो एस एम एल नंबर असतो तो कोणताही कॅटेगरी नंबर लेडीजमधला नंबर वगैरे असं काही नसतं आता इथं या मुलाला टोटल चार म्हणजे पहिले चार आहेत ते एस एम एल नंबर मिळाले पण मुलगी असेल तर तिला हे चार मिळतील आणि प्लस आणखीन ती लेडीजमधले पण सगळे तिला मिळतील ते तिला तर चार आणि आठ नंबर मिळतील मग तिने काय बघायचं तरी तिने पण तो पहिला जो मोठा नंबर आहे ना तोच मागच्या वर्षीच्या कट ऑफशी कम्पेअर करायचा तर प्रेफरन्स फॉर्म कसा भरायचा हे मी सांगितलं फिफ्टीन पर्सेंट एटी फाय पर्सेंट म्हणजे सगळे ऑप्शन हे एकत्र म्हणजे बघा माझा ऑप्शन फॉर्म कसा असू शकतो समजा माझा पहिला ऑप्शन आहे सीओ ई पी कम्प्युटर गव्हर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज दुसरा माझा ऑप्शन मला कुठेही जायची तयारी आहे त्यामुळे मुंबईचं बी जे टी आय कम्प्युटर मी मुंबईला गेलो हा माझा सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन माझा आहे वालचंद सांगलीचं कॉलेज युनिव्हर्सिटी बदलली म्हणजे माझ्या पहिल्या तीन तीन ऑप्शनमध्ये मी तीन युनिव्हर्सिटी कव्हर केल्या शिवाजी युनिव्हर्सिटी येते सांगलीचं वालचंद त्याचं कॉम्प्युटर माझा चौथा ऑप्शन आहे नॉन ऑटोनॉमस सॉरी ऑटोनॉमस प्रायव्हेट कॉलेज आय वाय टी त्याचं कॉम्प्युटर पाचवं मी कॉलेज घेतलं आता पहिली ही सगळी चार झाली ही माझी ऑटोनॉमस होती आता पाचवं जे कॉलेज आहे ते मी कोणतं तरी पुण्यातलं इतर कॉलेज घेतलं समजा डी वाय पाटील घेतलं अकोर्डीचं पी सी सी ओई घेतलं अकोर्डीचं तर पी सी सी ओई पण ऑटोनॉमस आहे पण डी वाय पाटील नाही ना डी वाय पाटील नाही ओके म्हणजे असा कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्ही कसाही ऑप्शन फॉर्म येणार तो ऑप्शन फॉर्म तुम्ही भरू शकता फक्त सीट अलॉट कशी होते त्यामुळे तुम्हाला ऑल इंडिया कोट्यातले सीट कशी अलॉट होते आणि सी टी च्या मार्कांच्या बेसवरती कशी होते हे मी तुम्हाला सांगेन नंतर मग अशी मी तुम्हाला सिक्स्टीची एक डिव्हिजन त्याचं वायफरकेशन कसं होतं ते सांगितलं की इन्स्टिट्यूट लेवलला किती सीट्स असतात ओपनमध्ये किती असतात त्या थर्टीन पॉईंट फाईव्ह वगैरे आपण ते बघितलं पण मग असं प्रत्येक कॉलेजमध्ये अशा किती सीट्स असणार आहेत तर ते आपल्याला त्या सीट मॅट्रिक्स म्हणतात त्याला ते तुम्हाला बारा तारखेला कारण थर्टीनपासून तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे तेव्हा थर्टीनच्या आधी तुम्हाला ते मिळेल फायन आणि ट्वेल्थपर्यंत तुम्हाला मिळेल आता कॉलेज म्हणजे प्रेफरन्स कसा फायनल करायचा म्हणजे कॉलेज टार्गेट करून प्रेफरन्स करायचा फायनल का ब्रँच टार्गेट करून का दोघांचं कॉम्बिनेशन बघायचं तर कॉलेज डिसाईड करताना कॉलेजचं लोकेशन हे सगळे फॅक्टर्स आहेत हे विचारात घ्यावेत पण मला असं वाटतं की आज तुम्ही ज्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये आहात अगदी जर का तुम्हाला इच्छा असेल नाहीतरी कॉलेज चालू आहेच आहे एखाद्याला वाटलं की मला कॉम्प्युटरची लॅब कशी असते ते बघायचं आहे किंवा इन्स्ट्रुमेंटेशनचं डिपार्टमेंट कसं असतं ते मला बघायचं आहे जाऊन तुम्ही व्हिजिट करा कारण 
आपल्याला जर एखाद्या ठिकाणी शिकायचं असेल तर त्या फॅसिलिटीज चांगल्या म्हणजे काय असतात हे तुम्ही जोपर्यंत प्रत्यक्ष डोळ्याने बघत नाही आपण एक म्हणतो ना की सिंग इज बिलिव्हिंग त्यामुळे बघा आणि मग तुम्ही ठरवा त्यामुळे हे सगळे जे फॅक्टर्स आता मी इथं म्हणलं लोकेशन कॅम्पस इंटरव्ह्यू म्हणजे प्लेसमेंट्स म्हणायच्या डिस्टन्स स्टाफ आज म्हणजे हजारो लोक ऑनलाईनमध्ये आता जॉईन आहेत इथं तुम्ही प्रत्यक्ष कमी लोक आलेला आहात पण कॉलेज सिलेक्ट करताना प्रत्येक जण म्हणतो की मला चांगलं कॉलेज पाहिजे अगदी पुण्यामध्ये शिकायचं मला टॉप टेन मधलं कॉलेज पाहिजे पण टॉप टेन मधल्या आज एका कॉलेजमध्ये तुम्ही आलेला आहात तर ते तुम्ही नीट बघा एखाद्याला समजा ठीक आहे कम्प्युटर ब्रांच घ्यायची आता सगळीच मुलं जे माझ्याकडे काउन्सिलिंगला येणारे आउट ऑफ हंड्रेड मिनिमम नाईन्टी एट मुलं असे आहेत की जे म्हणजे आम्हाला तुमच्या भाषेत सी एस पाहिजे बाकीच्या ब्रँचेस कुणी बोलतच नाही आहेत म्हणजे मलाच हाऊस म्हणून मग मी इन्स्ट्रुमेंटेशन कशी चांगली ब्रँच आहे मॅकॅनिकल कशी चांगली आहे अरे गेले दोन वर्ष त्या कोरोना सिच्युएशनमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग अफेक्ट झालं होतं त्यामुळे जरा प्रोडक्शन कमी झालं म्हणून मॅकॅनिकलला थोडा कमी रिस्पॉन्स मिळतोय आत्ता एक चार वर्षापूर्वीची परिस्थिती होती की मॅकॅनिकल टॉपला होती म्हणजे कॉम्प्युटर नंबर दोनला होती आता उलट झालेलं आहे पण ही परिस्थिती तुम्ही चार वर्षांनी कम्प्युटर ब्रँचमधनं बाहेर पडल्यानंतर तशी असेल का नो डाऊट आता आपण सगळेजण कम्प्युटर कम्प्युटर साहेब इतके झा टेक्नो साहेब इतके झालेलो आहोत की आज प्रत्येक गोष्टीमध्ये कम्प्युटर सॉफ्टवेअर या सगळ्या गोष्टी लागणार आहेतच त्यामुळे कम्प्युटर ब्रँच घेऊन बाहेर पडलेला मुलगा अजून एक अजून दहा वीस पन्नास वर्षांनी म्हणलं तरी त्याला कधी प्रॉब्लेम येईल असं अजिबात नाही त्याला चांगला जॉब मिळेलच पण म्हणून आत्ता जर का एखादा मॅकॅनिकल घेऊन मुलगा बाहेर पडला चार वर्षांनी तर त्याला जॉब नाही असं होईल का अजिबात नाही होणार आणि आज तुम्हाला मला माहिती आहे की समजा मॅकॅनिकल असेल इलेक्ट्रिकल असेल अगदी सिव्हिल सुद्धा असेल पण त्या ब्रँचेसमधनं त्या ब्रँचेसमधून डिग्री घेऊन बाहेर पडलेली दहा मुलं असतील तर त्या दहा मधली मिनिमम चार ते सहा मुलं ही आय टी इंडस्ट्रीमध्येच काम करतात ना आज सिव्हिल इंजिनियर अगदी मा माझ्या माहितीमध्ये केमिकल इंजिनियर ही सुद्धा इन्फोसिस सी सी एसमध्ये काम करतात आता ते तुम्हाला असं वाटेल की काय काम करतात अ त्यांच्याकडं केमिकल ते प्रो केमिकल फॅक्टऱ्यांचे प्रोजेक्ट असतात ना इन्फोसिस सी सी एसमध्ये त्यामुळे ती मुलं त्या प्रोजेक्टवरती काम करतात त्यामुळे सगळ्या प्रकारची लोकं हे लागतात पुण्यामधल्या ब्रँच मला वाटतो डेक्कनला कुठेतरी एच डी एफ सी जनरल मॅनेजर ती माझी मुलगी म्हणजे माझ्या स्टुडंट सगळ्या मुली त्यांना मी मुलीच म्हणतो पण ती माझी मुलगी तिने काय शिकली ती बी मॅकॅनिकल झालेली आहे आणि आज ती तिच्या अंडर काहीतरी एच डी एफ सीच्या पाच दहा ब्रँचेस येतात ती जनरल मॅनेजर टाईपमध्ये आहे एज साधारण थर्टी थर्टी टू असेल तिला आत्ता आठ दिवस आठ दहा दिवसावर भेटली तिला म्हणलं बाई तुला पैसे किती मिळतात मी माझ्या सगळ्या स्टुडंटला खरं पगार कधी विचारत नाही कोणी पण माझ्या सगळ्या स्टुडंटला माहिती आहे सर बिंदास पगार विचारतात आपल्याला आणि ती मुलं सांगतात सांगतात कारण मला त्यांच्याकडनं मिळालेलं नॉलेज आहे ते कुठेतरी तुमच्यासारखं अपडेट करायचं असेल ती मला म्हणाली सर मला तिला म्हणलं आणि मला महिना सांग मला पॅकेज नको सांग ती म्हणाली मला दोन लाख चाळीस हजार पगार आहे वय साधारणतः बत्तीस असेल मॅकॅनिकल इंजिनियर पुढे तिने एम बी ए फायनान्समध्ये केलं आणि ती एच डी एफ सी बँकेमध्ये चांगल्या पोस्टला आणि महिना पगार सव्वा दोन अडीचच्या दरम्यान काहीतरी म्हणजे आपण जे शिकतो त्याच्यातच पुढं करिअर करू असं काही नाही असंही काहीतरी वेगळं करिअर तुमच्या आवडीप्रमाणे होऊ शकतं आणि त्यामुळे लाईफ कधी कोणत्या मोडला टर्न घेणार आहे ना हे तुम्हाला मला नाही प्रेडिक्ट करता येणार त्यामुळे शिकताना मी नेहमी म्हणतो की जनरल ब्रँचमधनं शिकलात तर ते जास्त चांगलं मी आता ब्रँच आणि कॉलेजबद्दल काही बोलत नाही पण मग अशी माने सरांनी कॉलेजची माहिती देताना ह्या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या त्यामुळे परत मी रिपीट करत नाही पण कॉलेजमध्ये ह्या गोष्टी असल्या पाहिजेत जे आता नुसतं सिलेबस कॉलेजने शिकवलं म्हणजे ते कॉलेज चांगलं असं काही नाही सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंट फॉरेन लँग्वेज ही शिकवली गेली पाहिजे म्हणजे शिकण्याची फॅसिलिटी असली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी इथं आहेत त्याचा तुम्ही वापर नक्की करून घ्या तुम्ही गोथ्रू करा फक्त मी बोलत नाही काय ब्रँच सिलेक्ट करताना करिअर म्हणून त्या ब्रँचकडे बघायचं आहे बघत असाल तरच ती सिलेक्ट करा सगळेजण सी एस सी एस करतात म्हणून तिकडे गेलो असं नाही 
प्रत्येक एक्झाम्पल म्हणजे माझ्याकडे एक्झाम्पल द्यायला खूप असतात आता एक आठ दहा दिवसापूर्वी एक मुलगी आणि तिचे वडील दोघं काउन्सिलिंगला आले होते मुलीला चांगले पर्सेंट आले होते म्हणजे नाईन्टी एट पर्सेंट आता नॉर्मली माझ्या घेणारे मुलं म्हणजे मला वाटतं की ते सी एस साठी झाले असंच मी गृहित धरतो पण ती मुलगी म्हणाली की मला मेकॅनिकल पाहिजे अरे म्हटलं फॉस्ट तुला तर म्हटलं मग बहुतेक सी ओ पी पण मिळून जाईल तर ते म्हणजे मला कॉलेज चांगलं पाहिजे म्हणजे काय पहिला टॉप टू थ्री म्हटलं मला मिळेल मला मिळेल का हा प्रश्न विचारायला आली होती आणि तिला ऑप्शन माझ्याकडनं पाहिजे होते ते झालं मग तिच्या वडिलांना म्हटलं की मुलगी आणि तरी तुम्ही मेकॅनिकल कारण वडील शांत होते ते काय बोलले नाहीत आधी ती मुलगीच सगळी माझ्याशी बोलत होती त्यांना म्हटलं की मुलगी आणि मेकॅनिकल तुम्हाला चालणार आहे का ते म्हणाले हो मला एकच मुलगी आहे आणि त्यांची भोसरीमध्ये भोसरी इंडस्ट्रीज मध्ये मोठी फॅक्टरी आहे ते म्हणाले साधारणपणे कोरोनाच्या आधी माझ्या फॅक्टरीचा टर्न ओव्हर टू थर्टी क्रोसचा होता दोनशे तीस कोटीची फॅक्टरी होती आता ती मागच्या एकतीस मार्च दोन हजार बावीसच्या टर्न ओव्हरला ती नव्वद शंभर पर्यंत आलेली मग त्यांना म्हणलं मग सिच्युएशन कमी होती तर तुम्ही तरी तुम्ही मुलीला मेकॅनिकल का नाही नाही म्हणजे आता आत्तापर्यंत म्हणजे हा तीस सप्टेंबर पर्यंतचा माझा टर्न ओव्हर आहे सहा महिन्याचा हाच आता एकशे नव्वद कोटीचा झाला आहे त्यामुळे मला हे माहिती आहे की आत्ता जरी मेकॅनिकलला दिवस वाईट असले तरी चार वर्षांनी काय होणार आहे आणि मला एकच मुलगी असल्यामुळे माझी इच्छा नॅचरली अशी असणार आहे की तिने ह्यातलं काहीतरी बघावं जर तिला आवडलं शक्य झालं तर आणि तिने ऑलरेडी माझ्या फॅक्टरीमध्ये येऊन काही काही कामं केलेली आहेत काही डोळ्यांनी बघितलेली आहेत मग तिला ते आवडलेलं आहे म्हणून ती म्हणते की मला मेकॅनिकल करायचं चालेल ना म्हटलं अवश्य चालेल कारण तिला काय नाईन्टी एट काहीतरी पर्सेंटाईल होतं त्यामुळे तिला चांगलं कॉलेज पण मिळणार थोडक्यात असा काहीतरी विचार करून जर तुम्ही ब्रँच कोणतीही निवडली ना म्हणजे ब्रँचच्या नावामध्ये सक्सेस नसतं म्हणजे एवढं करून तुम्ही कम्प्युटर इंजिनिअरिंग ब्रँच घेतली आणि जर का तुम्ही नापास होत होत पास झालात म्हणजे इयर बॅक राहिलं सब्जेक्ट राहिले प्रोजेक्ट रेडीमेड प्रोजेक्ट कुठला तरी ढापला थोडक्यात आपल्या भाषेमध्ये आणि तो सबमिट केला तर तुम्हाला कोण नोकरी देणार आहे आणि तुम्हाला नोकरी नाही मिळाली किंवा ती ब्रँच वाईट ठरते किंवा मग आपण कॉलेजला दोष देतो पण मग ह्या गोष्टी नाही मग तुम्ही कायम मी म्हणतो तुमचं कॉलेज कोणतंही असू दे तुमची ब्रँच कोणती असू दे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन प्रोजेक्ट इमानदारीत केला आणि हल्ली कोणती ब्रँच म्हणणं जरी ब्रँचला जरी ऍडमिशन घेतली तरी बाहेरनं आपण अनेक गोष्टी कम्प्युटरशी रिलेटेड शिकत असतो आता इथं सुद्धा म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशन असेल इलेक्ट्रॉनिक असेल बाकीच्या ज्या ब्रँचेस आहेत अदर दॅन कम्प्युटर म्हणजे कम्प्युटरला पण ते ॲप्लिकेबल आहे पण पण त्या मुलांना पण कम्प्युटरशी रिलेटेड जे काही कोर्सेस आहेत किंवा इतर ज्या काही ऍडिशनल गोष्टी आहेत त्या शिकवल्या जाणार आहेत म्हणजे इन्स्ट्रुमेंटेशन म्हणजे फक्त इन्स्ट्रुमेंटेशन तर शिकवलं जाईल असं काही नाही ते तर शिकवलं जाणार आहेच आहे पण इन्स्ट्रुमेंटेशनची मुलं आज बाहेर पडल्यानंतर त्यांना कम्प्युटरच्या रिलेटेडच काम करायला लागणार आहे त्या कॉम्प्युटरवरच काम करायला लागणार त्यामुळं त्यांना त्याच्यासाठी जे ॲडिशनल नॉलेज पाहिजे ते पण कॉलेज हे देतं म्हणजे अशा ॲडिशनल सगळ्या गोष्टी आपल्याला कॉलेजमध्ये मिळणार आहेत का हे पण तुम्ही आधी चेक करायला पाहिजे मग अशी मी तुम्हाला तो नाईन डिजिट कोड दाखवला तो कोड असा तयार होतो ते पण मग अशी मी दाखवलं होतं की सिक्स टू एट टू ए आय एस एम आय वाय टीचा हा कॉलेज कोड तर टू फोर्टी फाय कोणती तरी ब्रँच असेल तो ब्रँचचा कोड आणि वन वन हा फर्स्ट शिफ्ट आणि टी टी म्हणजे टी टी एफ डब्ल्यू एसचा असेल तर मग आता मी एन टी सी मॅकॅनिकल खरं इथं मॅकॅनिकल नाही आहे पण तरी एक्झाम्पलमध्ये मी ते घेतलेलं आहे एन टी सी मॅकॅनिकल आणि कॉम त्याचा ऑप्शन्स कसे तयार होतात बघा म्हणजे पहिला टीचा ऑप्शन ट्युशन फी वेवरचा आणि दुसराचा ऑप्शन आहे तो साधा ऑप्शन हे झालेलं आपलं फायनल मेरिट लिस्ट तुम्हाला आता बघायला मिळेल त्यानंतर सीट मॅट्रिक्स बघायला मिळतील बारा तारखेला आणि मग आपण ऑप्शन फॉर्म भरणार फर्स्ट सेकंड थर्ड राऊंडसाठी मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे आपण ऑप्शन फॉर्म एकदाच भरणार आणि तो सेकंड थर्ड राऊंडला आपण रिपीट करणार चेंजेस करायचे नाही ऑप्शन फॉर्म ऑटोनॉमस गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट आणि नॉन ऑटोनॉमस प्रायव्हेट कॉलेजेस सगळ्यांसाठी एकच असतो मग अशी मी तुम्हाला ऑप्शन अरेंज करून दाखवले त्यासाठी कसं असेल ते ऑप्शन फॉर्म ऑनलाईन भरायचं आहे कुठेही जायचं नाही तर ऑप्शन फॉर्म कन्फर्म करायसाठी त्यानंतर तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर अलॉटमेंट होईल प्रत्येक राऊंडला आणि अलॉटमेंट झाल्यानंतर आपल्याला ते कॉलेज जर का हवं हवं असेल म्हणजे घ्यायला लागतंच ते त्याच्याशी रिलेटेड मी डिटेलमध्ये आता पुढं बोलणार आहे 
तो कैप्रॉन वन ची अलॉटमेंट तुम्हें थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ला ऑप्शन फॉर्म भरला कहीं तरी सेवटीन एटीन लगे तरी रिजल्ट लगे डेट आता मैं समझ नहीं तो दरमियान तीन तीन चार दिशा लगते रिजल्ट रिजल्ट लगता मे तुम कोलेज मिला कहते कॉलेज आ ब्रांच तुम्हें तुम्हार लॉग इन आई डी पासवर्ड टाकला कि तुम्हारे एक अलॉटमेंट लेटर टाइप मध्य मैं समझा तुम्हारा ए आई एस एस एम आई वाई टी इंस्ट्रूमेंटेशन मिलाल मैं आता तुम्हारा विचार तीत तो बाबा तुला पाइजे का एक्सेप्ट कराए का कॉलेज तुम्हें यस मंटला तो प्रश्न नहीं कारण यस मंटर तिथे पर प्रश्न विचारना कि बाबा रे तुला कॉलेज पाजे मन तो मैं तुला फ्रीज कराए का नॉट फ्रीज कराए फ्रीज कराए का आई तीत थाम ठीक है मैं कॉलेज मिलाल घर जवर है चांगल ब्रांच मैं हिच हवी होती आता मैं पूरे जाए नहीं थोड़क मैं सेकंड थर्ड राउंड जा रहा नहीं हेच कॉलेज घून मैं आता फाइनली फाइनल करते फ्रीज बनाए अदरवाइज ठीक है मैं आता एक इंस्ट्रूमेंटेशन मिला ब्रांच समझा हा मज़ा ऑप्शन नंबर ट्वेंटी होता माला चलना है पुन माला तरी बेटरमेंट पाजे मैं मैं करना आधी एक्सेप्ट करना नॉट फ्रीज करना नॉट फ्रीज मे मैं पूरे जाए सेकंड राउंडला थर्ड राउंडला मैं पूरे जाए जो फ्रीज और नॉट फ्रीज मे हा फरक है तुम्हें फ्रीज कि नॉट फ्रीज दो का ही मे आधी एक्सेप्ट तुम्हें के फ्रीज कि नॉट फ्रीज का ही तुम्हारा हजार रुपये सीट एक्सेप्टन्स फी भरा लगते ती ऑनलाइन भराय क्रेडिट कार्ड वगैरह अभी तुम्हारा कहीं तरी भरा लगे ती जर तुम्हें फ्रीज के तुम्हें समझा पैल राउंडला तुम्हें फ्रीज के तर तुम्ही डायरेक्ट त्या कॉलेजला जाऊ शकता आणि ॲडमिशन प्रोसेस इथं फायनल करू शकता पण अदरवाईज सेकंड थर्ड राऊंड नंतर तुम्ही थर्ड राऊंडला तर फ्रीज करणं वगैरे भानगड नसते फर्स्ट राऊंडला आणि सेकंड राऊंडला फ्रीज आणि नॉट फ्रीज भानगड असते कारण सेकंड राऊंडला पण आपण थांबवू शकतो ना सेकंड राऊंडला मला समजा ऑप्शन नंबर फिफ्टीन मिळाला ना आता हे चांगलं कॉलेज आहे आता मला पुढे जायचं नाही तर मी थर्ड राऊंडला न जाता ते कॉलेज ॲक्सेप्ट करणार आणि सेकंड राउंड नंतर मैं कॉलेज में जाऊन ऐडमिशन घेना अस अपन करू शो ये फ्रीज करनी हि जी भानगड़ है ती फर्स्ट राउंड क्या सेकंड राउंड नर अपन करू शको आते कराए मे आधी हजार रुपये ऑनलाइन भराय सीट एक्सेप्टन्स फी और ती भर नर अपने करता है पर का तुम्हें पैला ऑप्शन भरला तुम्हारा पै जे कहीं तुम्हें ऑप्शन भर ले पैल कॉलेज जर का तुम्हारा मिला ऑप्शन नंबर वन तो मात्र तुम्हारा कंपलसरी घायल लगता नंतर असं नाही म्हणून चालणार अर्र चूक झाली गोष्ट टाकलं पहिलं कॉलेज आणि ते मिळालं आणि आता हे नको मी सेकंड राऊंडला जातो नाही चालत तसं तुम्हाला तिन्ही राऊंडला तुम्ही प्रोसेसनं बाहेर पडले मग चौथा जो कॉलेज लेवलचा राऊंड असतो त्या राऊंडला तुम्ही ट्राय करू शकता पण पै पहिला ऑप्शन मिळाल्यानंतर जर का तुम्ही घेतला नाही तर तुम्ही तीन राऊंडला प्रोसेसनं बाहेर पडला पण सेकंड किंवा त्याच्यापेक्षा पुढचं ऑप्शन असेल अगदी सेकंड जरी मिळालं तरी आपण सीट ॲक्सेप्ट करणार हजार रुपये भरणार नॉट फ्रीज करना पूरे जा आता माला संगा बर मग अभी मैं तुम्हारा जे शिकल क्या मेरा समझा सेकंड ऑप्शन मिला मैं नॉट फ्रीज के मत सेकंड राउंडला जाना ना मैं कि ऑप्शन टाकना फक्त एक पैला कारण मैं का मिला नहीं मैं फक्त एक नंबर मिला नहीं ना आज एक नंबर जे का जो ऑप्शन होता तो दोन नंबर पेक्षा नक्की चांगला होता मैं तुम्हें आम्मी तीन नंबर जाऊन ऑप्शन टाको मे चूक करना तुम्हें पर म्हणून म्हटलं की तुम्ही ऑप्शन फॉर्म सुरू ऑप्शन सुरुवातीला जे डिसाईड करता ना तेच तुम्ही विचारपूर्वक करायला पाहिजे की म्हणून त्याच्यामध्ये चेंज करायचा नाही फ्रीज केलं तर प्रोसेसनं बाहेर पडतं नॉट फ्रीज करून आपण हजार रुपये भरले तरी आपण सेकंड राऊंडला पुढच्या राऊंडला इलिजिबल असतो प्रत्येक राऊंडला सीट ॲक्सेप्टन्स फी भरायला लागत नाही ती एकदाच भरायची जे फर्स्ट राऊंडला समजा काहीतरी मिळालं सीट भरली सीट ॲक्सेप्ट केली पैसे भरले सेकंड थर्डला परत काहीतरी मिळत गेलं म्हणून पैसे भरले असं नाही करायचं हां पण सीट ॲक्सेप्टन्स फी नाही भरली तरी आपण सेकंड राऊंडला जाऊ शकतो पण फक्त ते जे आपल्याला कॉलेज मिळालं होतं ना समजा कॉलेज ऑप्शन नंबर ट्वेंटी मिळाला होता तर तो मात्र आपल्या मालकीचा राहत नाही ती सीट गेली म्हणजे असं जर का झालं समजा फर्स्ट राऊंडला मला ऑप्शन नंबर ट्वेंटी मिळाला होता सेकंड राउंडला मी ऑप्शन वन टू नाईन्टीनच टाकले म्हणजे माझ्या लॉजिक प्रमाणे मी तुम्हाला जे शिकवलं ते पण आता ऑप्शन नंबर ट्वेंटी मला वन टू नाईन्टीन मधलं काहीच नाही मिळालं तर काय होणार ट्वेंटी मिळालेलं आहेच ना म्हणजे सेकंड राऊंडला मला जरी मी तो ऑप्शन नंबर टाकलेला नव्हता तरी सिस्टीम आपोआप तो ऑप्शन नंबर टाकते 
आणि मला परत ते ट्वेंटी नंबरचंच कॉलेज देतो म्हणजे काहीच मिळालं नाही असं नाही होत कारण काहीतरी एक मिळाले ते आपलं कंटिन्यू राहतं म्हणजे एक वाक्य लक्षात ठेवा की जेव्हा नवीन मिळतं तेव्हा जुनं गेलेलं असतं म्हणजे आता मला आधी काय मिळालं तेव्हा ट्वेंटी नंबरचं कॉलेज सेकंड राऊंडला काय मिळालं फिफ्टीन नंबरचं कॉलेज मग आता नवीन मला फिफ्टीन नंबर मिळालं तेव्हा माझं जुनं गेलं ट्वेंटी नंबरचा ऑप्शन गेला मला म्हणजे त्यामुळे त्यावेळेस मी असं नाही म्हणू शकत की नाही आता मला ते फिफ्टीन नको मला ते ट्वेंटीच बरं आहे तेच द्या असं आपण म्हणू शकत नाही कॉलेज लेवलचा जो राऊंड आहे तो टेन टू सेवन्टीन नोव्हेंबरपर्यंत आहे तीन राऊंड झाल्यानंतर कॉलेज लेवलला तो होईल जे सगळे याचे नियम असतात एस सी एस टी रिझर्वेशन कॅटेगरी वगैरे ते सगळे पहिल्या तीन राऊंडपर्यंत असतील तुम्हाला कोणतं कॉलेज मिळालं ते ॲक्सेप्ट करायचं ही सगळी प्रोसेस ऑनलाईन असणार आहे सगळ्या स्टेजेस आहेत ना म्हणजे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सोडून सगळ्या स्टेजेस आहेत त्या तुम्हाला घरी बसूनच करायच्या त्यासाठी कॉलेजला जायची गरज नाही आता तुम्ही डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन कुठेतरी एफ सीला जाऊन फॅसिलिटेशन फॅसिलिटेशन सेंटरला जाऊन केलेलं असणार आहे म्हणजे जे कॉलेज आपल्याला मिळालेलं आहे फायनली जे फर्स्ट राऊंडला मला कॉलेज नंबर ट्वेंटी मिळालं सेकंडला मला कॉलेज नंबर फिफ्टीन मिळालं थर्डला मला कॉलेज नंबर टेन मिळालं तर टेन नंबरचं कॉलेज हे माझं फायनल तर त्याला मी थर्ड राऊंड नंतर जाऊन ऍडमिशन घेणार प्रत्येक राऊंडला ऑप्शन फॉर्म आपण सेपरेट भरू शकतो म्हणजे समजा पहिल्या राऊंडला मी काहीतरी फॉर्टी ऑप्शन भरले आणि त्यातलं मला काहीतरी मिळालं नाही किंवा काहीतरी खूपच खालचं कॉलेज मिळालं म्हणजे मी अशी मुलं बघितलेली की त्यांना असा राग येतो ना की मी एवढं भरलं कॉप ते त्यांचं काहीतरी डोकं लावून त्यांनी भरलेलं असतं पण एवढं मी विचार करून भरलं मला काहीच मिळालं नाही चांगलं नाही मिळालं मग जाऊ दे आता ते वन टू फॉर्टी ऑप्शन त्यातलं मला काहीच नको आता मी फॉर्टी वन म्हणजे वेगळे काहीतरी ऑप्शन करतो असं ही करू शकता पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आप ऑप्शन एकदाच आपण ठरवणार आहोत पण प्रत्येक राऊंडला आपण ऑप्शन फॉर्म नवीन भरू शकतो किंवा आहे ते एडिट करू शकतो मॅक्सिमम थ्री हंड्रेड ऑप्शन्स पहिल्या तीनही राऊंडला जर काहीच मिळालं नाही किंवा मिळालेली ऍडमिशन कॅन्सल केली तर चौथ्या इन्स्टिट्युशनल राऊंडला हा आपण इलिजिबल असतो आणखीन एक गैरसमज आहे की इन्स्टिट्युशनल राऊंड म्हणजे तो इन्स्टिट्यूट लेवल सीटचा राऊंड का म्हणजे मॅनेजमेंट कोट्याचा राऊंड का नाही थर्ड राऊंड नंतर प्रत्येक कॉलेजला किती जागा शिल्लक आहेत त्याची वेकन्सी पोझिशन साईटवरती येते आणि प्रत्येक कॉलेज त्यांच्या वेबसाईटवरून तुमच्याकडनं अर्ज मागवतो त्या त्या कॉलेजचा फॉर्म तुम्ही भरणार म्हणजे असं होतं रायदर असंच करतात मुलं की थर्ड राऊंडला जे कॉलेज मिळालं आहे तिथून ॲडमिशन घ्यायची डॉक्युमेंट सबमिट करायची पैसे भरायचे सगळं करायचं कारण आता डेट जी डिक्लेअर झाली त्याप्रमाणे एक तारखेपासून कॉलेज पण सुरू होणार आहे तेव्हा कदाचित तुम्ही त्या कॉलेजला दोन चार दिवस जाल पण आणि तुम्हाला पंधरा तारखेला वगैरे कळलं की अरे आपल्याला अमुक कॉलेज मिळतं आहे अमुक ब्रँच मिळते आहे कारण तू तुम्ही आठ दहा ठिकाणी अर्ज कराल मे बी कारण ऑनलाईनच करायचं कुठे काही जायचं नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये त्या मेरिटमध्ये आणि ते कॉलेज मेरिटप्रमाणे ॲडमिशन देतं ते रेग्युलर फीमध्ये ॲडमिशन असतात त्या मॅनेजमेंट कोट्याप्रमाणे डोनेशन देऊन वगैरे ॲडमिशन नसतात त्या रेग्युलर फीच्या ॲडमिशन असतात त्यामुळं त्याला इन्स्टिट्यूट लेवल राहून आणि इन्स्टिट्यूट लेवलच्या ते ट्वेंटी पर्सेंट सीट्स मग अशी मी ज्या दाखवल्या त्याच्यामध्ये गर बऱ्याच वेळा मुलांचा गैर हे होतं अर्थ नीट लावत नाहीत पण ऑनलाईनमधनं ज्या सीट भरल्या जाणार आहेत त्या सगळ्या सीट्स ह्या रेग्युलर फीमधल्या असणार आहेत तो गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट कॉलेजेस ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस सगळेजण तो इन्स्टिट्युशनल इन्स्टिट्युशनल राऊंड असतो तो ऑनलाईन कंडक्ट करतील ते मग अशी मी सांगितलं की आपले प्रेफरन्सेस कोणाशी डिस्कस करायचे नाहीत आणि सगळ्यांना हो म्हणायचं नाही कोणालाच म्हणायचं नाही आता याच्यातनं मला तुम्हाला काहीतरी शिकवायचं आहे इफ सेम कॉलेज इज इव्हन गिवन बाय डिफरंट एस एम एल टू होम कॉलेज विल बी अलॉटेड एक्झाम्पल समजा माझा एस एम एल नंबर टू हंड्रेड आहे आणि मी ऑप्शन फॉर्म भरताना सी ओ ई पी मॅकॅनिकल मी फिफ्थ नंबरला टाकला माझा एस एम एल नंबर टू हंड्रेड आहे आणि मी सी ओ ई पी मॅकॅनिकलला पाचवा ऑप्शन दिला आहे पहिले चार काहीतरी वेगळे असतील पण पाचवा ऑप्शन मी सी ओ ई पी मॅकॅनिकलचा दिलेला आहे आणि माझा फ्रेंड त्याचा एस एम एल टू हंड्रेड अँड वन आहे माझा टू हंड्रेड आहे त्याचा टू हंड्रेड अँड वन आहे आणि आम्ही दोघं एस एम एलमध्ये एका पाठोपाठ आहोत पण त्यांनी मात्र सी ओ ई पीचा ऑप्शन सी ओ ई पी मॅकॅनिकलचा फर्स्ट टाकला आहे परत रिपीट करतो माझा एस एम एल नंबर टू हंड्रेड आहे म्हणजे मी त्याच्यापेक्षा हुशार आहे जास्त म्हणून माझा एस एम एल वरती आहे पण मी सी ओ ई पी मॅकॅनिकलचा ऑप्शन ऑप्शन फॉर्म भरताना पाचवा टाकला फिफ्थ 
आणि तो माझ्यापेक्षा एकनी कमी आहे म्हणजे त्याचा मेरिट नंबर एस एम एल नंबर टू हंड्रेड वन आहे पण त्यांनी मात्र सी ओ पी नंबर वनला मागितलं सी ओ पी मॅकॅनिकल आणि असं अजून करा की पहिल्या वन नाईन्टी नाईन सीट्सपर्यंत अलॉटमेंट कशी होणार मी तुम्हाला त्याच्यावरनं शिकवणार आहे नंतर पहिल्या वन नाईन्टी नाईन एस एम एल नंबरपर्यंत जे काही वाटून झालेलं आहे सी ओ पी मॅकॅनिकल आणि आता सी ओ पी मॅकॅनिकलला एकच जागा शिल्लक बघा आमच्या दोघांचे नंबर येईपर्यंत माझ्या आधीचा नंबर काय होता वन नाईन्टी नाईन तिथपर्यंत सी ओ पी मॅकॅनिकल वाटून झालं कारण एक डिव्हिजन किती साठची असते आपण हे पण बघितलं पण ते वाटून झाल्यानंतर आता एकच जागा शिल्लक आहे मग आता माझा प्रश्न असा तुम्हाला की ती एक जागा जी आहे उत्तर मीच देणार आहे कारण आपल्याला एवढं इंटरॅक्टिव्ह करता येणार नाही ती सी ओ पी मॅकॅनिकलची जागा मला मिळणार की मा माझा एस एम एल नंबर टू हंड्रेड आहे पण मी ते पाचवं मागितलं आहे पण माझ्या मित्राचा एस एम एल नंबर मायक्षा कमी आहे टू झिरो वन आहे पण त्यांनी ते पहिलं मागितलं आहे ऑप्शन नंबर वन आहे मग मला मिळणार टू हंड्रेडवाल्याला का टू हंड्रेड वनवाल्याला मिळेल तर त्याचं उत्तर असं की ती जागा मला मिळणार माझा नंबर त्याच्या आधी आहे ना याच्यावरनं अलॉटमेंट कशी होते ते मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या आधीचे जे नंबर असतात ना त्या नंबरांना जे मिळायचं आहे ते मिळून गेलो त्यांच्या नशिबाने त्यांच्या कर्तृत्वाने त्यांनी जे ऑप्शन फॉर्म भरले त्याप्रमाणे मग आता जेव्हा आपला नंबर येतो म्हणजे एस एम एल प्रमाणे हे तुमचा नंबर जर का एस एम एल प्रमाणे टेन थाउजंड वन असेल तर पहिल्या टेन थाउजंड मुलांनी त्यांनी जे जे काही मागितले त्या आणि जो ऑप्शन फॉर्म भरलेला आहे त्याप्रमाणे त्यांना मिळून गेलेलं काही जणांनी ऑप्शन फॉर्म वेड्यावर का भरला असेल तर त्या पहिल्या टेन थाउजंड मध्ये अशी काही मुलं असतील त्यांना काही मिळालं पण नाही असं पण होऊ शकेल पण आता तुमचा नंबर आला टेन थाउजंड वन मग त्या टेन थाउजंड वन ला तुम्ही पहिला ऑप्शन काय मागितलाय त्या ऑप्शनचा विचार म्हणजे आता सी ओ पी मॅकॅनिकल किंवा सी ओ पी कॉम्प्युटर तुमच्या आवडती ब्रँच सी ओ पी कॉम्प्युटर अशी जर कन्सिडर केली तर कॉम्प्युटर म्हणजे सॉफ्टवेअर आधी काय बघतं की तिथं तुमचा नंबर येईपर्यंत म्हणजे टेन थाउजंड वन हा नंबर येईपर्यंत पहिल्या टेन थाउजंड मुलांना जागा भरून हे करून झाल्यात ऑल इंडिया कोट्यातनं म्हणजे जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती जागा शिल्लक आहे आता सी ओ पीला पण जेई आहे आता जुन्या एक्झाम्पलमध्ये मी ते जेई नाही म्हणत होतो पण आता यावर्षी बसणं आहे मग सी ओ पीमध्ये आधी जेईला जागा शिल्लक आहे का म्हणजे तुमची जी जेईची रँक आहे त्याप्रमाणे नाही आहे मग तोच ऑप्शन म्हणजे सी ओ पी कम्प्युटर हा तुमच्या सी टीच्या रँकप्रमाणे सी टीच्या मार्कांप्रमाणे अवेलेबल आहे का जागा नाही आहे म्हणजे मग तुम्हाला ते सी ओ पी मेकॅनिकल नाही मिळणार सी ओ पी कॉम्प्युटर नाही मिळणार मग असा सेकंड ऑप्शन असा प्रत्येक ऑप्शनला कॉम्प्युटर दोन्हीसाठी चेक करतो म्हणजे ऑल इंडिया कोट्याप्रमाणे आहे का म्हणजे जे ईच्या मार्कांप्रमाणे जे ईच्या रँकप्रमाणे आणि सी टीच्या मार्कांप्रमाणे म्हणजे सी टीच्या एस एम एल नंबरप्रमाणे आहे का मग असं होतं इंटरनली कसं होतं बघा समजा मी जो काही ऑप्शन फॉर्म भरला आहे त्याप्रमाणे मला मला पाचवा ऑप्शन हा जे ईच्या मार्कांच्या बेसवरती मिळतो मी जे काही ऑप्शन भरले समजा मी ट्वेंटी ऑप्शन सबमिट केले त्यातला मला पाचवा ऑप्शन जे ईच्या मार्कांच्या बेसवरती मिळतोय आणि आठ नंबरचा ऑप्शन आहे तो माझ्या सी टीच्या मार्कांच्या बेसवरती म्हणजे एस एम एल नंबरच्या बेसवरती मिळतोय म्हणजे मला ही दोन कॉलेजेस मिळतात फिफ्थ आणि एट पण त्यातलं बेटर कोणतं आपण जे भरले ते प्रेफरन्सेस आहेत ना मी मग अशी तुम्हाला म्हणलं की कॉलेज नंबर दोन चांगलं का एक चांगलं तर एक चांगलं ना मग पाच नंबरचं कॉलेज चांगलं का आठ नंबरचं चांगलं मग पाच नंबरचं चांगलं पण मग आपल्याला ते जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती मिळालेलं आहे हे आपल्याला कळतं आणि मग तशी अलॉटमेंट ही होते जे इंटरनली सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला दोन कॉलेजेस दिली जातात पण त्या दोन्हीमधलं जे बेटर असेल ते बेटर कॉलेज हे फायनली आपल्याला मिळतं म्हणजे अशा प्रकारे अलॉटमेंट ही होते आणि आता नंतर प्रत्येक मुलासाठी सॉफ्टवेअर काय काय सर्च करतं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे हा मगाचा चार्ट तो फक्त आता रिकलेक्ट करायचा मी सा हे करणार नाही आहे परत एक्सप्लेन नाही करणार आता ओपनमधला मुलगा आहे आता ओपनमधला आणि मुलगा तर त्याच्यासाठी सिस्टीम काय काय चेक करते बघा काय तर तो ओपनमधला बॉय आहे त्याला फक्त चान्स कुठे इथं ते नाईन पॉईंट फाईव्ह ज्या जागा आहेत ना म्हणजे टेन शेवटच्या अगदी आपण टोटल ओपनमध्ये किती जागा आहे म्हटलं होतं फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे थर्टीन पॉईंट फाईव्ह त्या थर्टीन पॉईंट फाईव्ह मधल्या चार जागा मुलींसाठी आणि नऊ किंवा दहा जागा मुळं पण दहा जागा आहेत त्या मुलं मुलींसाठी म्हणजे त्याला जर जागा मिळाली ओपनमधल्या मुलाला तर ती फक्त या 
दहा पैकी जर शिल्लक असेल त्याचा नंबर येईपर्यंत तर त्याला मिळणार आता ओपनमधली मुलगी असेल तर काय होतं बघा ओपनमधली मुलगी असेल तर आधी कम्प्युटर काय सर्च करतो की त्या दहा मधली जागा शिल्लक आहे का कारण ती बॉईज गर्ल दोघांचे आहेत ना ते त्या दहा मधली जागा शिल्लक आहे का ते बघतो असेल तर त्यातली देतो पण त्या जागा संपलेल्या असतील तर तो परत सर्च करणार की मुलींच्या ज्या चार जागा आहेत त्यातली शिल्लक आहे का आता मुलगी म्हणून तिला तो ऍडव्हान्टेज मिळाला पण मुलगा असता तर त्याला फक्त त्या दहा जागा ज्या होत्या बॉईज गर्ल्सच्या तिथंच सर्च केलं असतं आता कॅटेगरी मधला मुलगा आहे त्याला आधी सिस्टीम म्हणजे सॉफ्टवेअर काय सर्च करत त्या जनरल म्हणजे ओपन मधल्या म्हणजे त्या दहा जागा आहेत ना त्यातलं काही शिल्लक आहे का मग त्या दहा जागा जर संपल्या असतील तर मग त्याला कॅटेगरी मधल्या जनरल कॅटेगरी मधल्या गर्ल्स बॉईजच्या ज्या जागा आहेत एकत्र त्याच्यामधली जागा आहे का हे त्या कॅटेगरी मधल्या मुलासाठी सॉफ्टवेअर सर्च करतो आणि कॅटेगरीतली मुलगी जर असेल तर तिला आधी जनरल मधल्या म्हणजे त्या बघा कॅटेगरीतली मुलगी आहे पण तिला आधी त्या दहा जागांमधलं काही शिल्लक आहे का नाही मग त्या मुलींच्या चार जागा होत्या ओपन मधल्या त्याच्यात काही शिल्लक आहे का नाही त्यात पण नाही मग तिची जी कॅटेगरी असेल समजा ओबीसी आहे तर ओबीसी मधल्या जनरल मध्ये जागा आहेत का म्हणजे ओबीसी मधल्या गर्ल्स बॉईजच्या एकत्र त्यातही नाही मग तिची जी कॅटेगरी आहे त्यातल्या एल मध्ये लेडीज मध्ये जागा शिल्लक आहेत का म्हणजे कॅटेगरीतल्या मुलीसाठी सिस्टीम चार ठिकाणी चार वेळा सर्च करते की इथे जागा आहे का नाही तिथे काय नाही आहे असं चार ठिकाणी सर्च करून मग तिला काहीतरी मिळतं हे मी सांगितलं होतं मग अशी की कट ऑफ मागच्या वर्षी चेक करताना फक्त एस एम एल नंबर कम्पेअर करायचे कॅटेगरी मधले नाही तर मागच्या वर्षीचे जे कट ऑफ आहेत ते सेम तसेच राहणार का यावर्षी मला असं वाटतंय की रिझल्ट चांगला लागलाय सोपा लागलाय म्हणजे माझ्याकडे असे मुलं आहेत की ज्यांना वन ट्वेंटी पासनं वन सिक्स्टी फाईव्ह पर्यंत मार्क्स आहेत पण त्यांचं पर्सेंटाईल नाईन्टी नाईनच्या अबोव आहे म्हणजे वन ट्वेंटी मार्कवाल्याला पण नाईन्टी नाईन पर्सेंटाईलची मुलं माझ्याकडे त्यामुळं यावर्षी नाईन्टी नाईनच्या पुढं पर्सेंटाईल असलेली मुलं ही मेनी थाउजंड मध्ये असतील त्यामुळं पर्सेंटेज पर्सेंटाईल वाईल जर का विचार केला तर कट ऑफ हे यावेळेला वाढलेले असतील एस एम एल नंबर चेंज होतो का दरवर्षी किंवा तो अपवर्ड वाढतो का तर आता मी तुम्हाला म्हटलं की यावर्षी पर्सेंटाईलचा विचार जर केला तर ते एस एम एल नंबर हे वाढलेले दिसणार आहेत म्हणजे थोडक्यात मागच्या वर्षी नाईन्टी एट पॉईंट समजा वन पर्सेंटाईलला आपण नाईन्टी एट एक्झॅक्ट नाईन्टी एट म्हणून एक्झॅक्ट नाईन्टी एट पर्सेंटाईलची रँक जर का टेन थाउजंड असेल मागच्या वर्षी तर यावर्षी एक्झॅक्ट नाईन्टी एट पर्सेंटाईलची रँक ही किमान थर्टीन थाउजंड फिफ्टीन थाउजंड अशी असणार आहे एवढी मुलं ही मोठ चांगल्या मार्कांच्या ब्रॅकेटमध्ये वाढलेली आहेत नेहमी ऑप्शन तयार करताना मोठ्या देवाशी नावं घेऊन ऑप्शन सुरू करायचे नाही नाही ते कॉलेज मला मिळणं कसं शक्य आहे माझे मार्क एकदम कमी मार्क आहेत फालतू आहेत म्हणजे तुम्ही तुम्हाला कशाला नाही म्हणताय जर का तुम्हाला तो ऑप्शन मिळणार नसेल तर ती सिस्टीम नाही म्हणेल ना जे सॉफ्टवेअर नाही म्हणेल तुम्ही कशाला हो नाही नाही मी गरीब बिचारा मला सी ओ पीची लायकी पण नाही माझे तुम्ही नका ठरवू हे ते सॉफ्टवेअर ठरवेल त्यामुळे तुम्ही समजा अगदी एखाद्याचं पर्सेंटेज समजा सेवन्टीन एटी आहे आणि त्यांनी सी ओ पीनी सुरुवात केली तरी मला काही प्रॉब्लेम नाही हे मी सांगितलं तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे कॉलेजेस मिक्स आपण आपल्या ऑप्शन्समध्ये करू शकतो हे पण सांगितलं की ऑप्शन्स पहिल्या राऊंडलाच ठरवायचे आणि पुढच्या राऊंडला ते रिपीट करायचे सेकंड थर्ड थर्ड राऊंडला नक्की जा फ्रीज कधीच करू नका सेकंड थर्ड राऊंडला बेटरमेंटला तुम्ही जा नक्की इन्स्टिट्युशनल राऊंडला तुम्ही थर्ड राऊंडला ऍडमिशन घेतलेली आहे कोणत्या तरी कॉलेजला पैसे पण भरलेत आणि इन्स्टिट्युशनल राऊंडला गेलात मग अशी मी सांगितलं की एखाद्या तुम्हाला वाटलं की घराजवळचं एखादं चांगलं कॉलेज तिथून तुम्हाला इन्स्टिट्युशनल राऊंडला ऍडमिशन मिळाली म्हणजे कॉलेज राऊंडला तर तुम्ही थर्ड राऊंडची ॲडमिशन कॅन्सल करून तिथनं डॉक्युमेंट्स आणि पैसे परत घेऊन थोडेफार कट करतील पण ते घेऊन तुम्ही नवीन कॉलेजला ॲडमिशन घेऊ शकता तेवढं मार्जिन तुम्हाला हे नवीन कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेण्यासाठी मिळू शकतं 
ज्यांचा एस एम एल सेवन थाउजंड पर्यंत असेल ना त्यांना चौथ्या राऊंडला बेटरमेंटला चान्सेस चांगले असतील चांगले असतील यावर्षी ओपन कॅटेगरीतल्या मुलांना जास्त चान्सेस असतात एस्टॅब्लिश कॉलेजेस असतील तर त्याचे कट ऑफ आहेत ना ते प्रत्येक राऊंडला कमी कमी होतात आता हे कमी कमी होतात म्हणजे पर्सेंटाईल वाईज मी कमी कमी होतात म्हणतो नेहमी लक्षात ठेवा की पर्सेंटाईल आणि एस एम एल याच्यामध्ये इन्व्हर्स व्हेरिएशन आहे म्हणजे पर्सेंटाईल जसं वा कमी होत जातं नाईन्टी नाईन नाईन्टी एट नाईन्टी सेवन तसा एस एम एल वाढत जातो म्हणून म्हणलं की दोघांमध्ये इन्व्हर्स व्हेरिएशन इन्व्हर्स प्रपोर्शन आहे तेव्हा एस्टॅब्लिश कॉलेजेसचे कट ऑफ आहेत ते मार्कांवाईज विचार केला पर्सेंटाईल वाईज तर ते कमी कमी होत जातात म्हणजे मे बी सी ओ पीची पहिली ऍडमिशन नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन नाईन्टी नाईन पॉईंट नाईन पर्सेंटाईलला क्लोज होईल पहिल्या राऊंडला पण दुसऱ्या राऊंडला ते नाईन्टी नाईन पॉईंट टू थ्री पर्यंत येईल म्हणजे पर्सेंटाईल कमी झालं म्हणजे रँक वाढली एस एम एल वाढला हे फक्त मी एक समजून सांगतोय आणि पुढे मी स्लाईड पटापटा पुढे घेतो एक चार पाच ब्रँचेसची माहिती फक्त दिलेली आहे की मॅकॅनिकलचे कट ऑफ जे आहेत ते मी रँक वाईज म्हणतोय टॉप टेन कॉलेजेस जिथं मॅकॅनिकल आहे आता फॉर एक्झाम्पल आपण आता ए आय सी एम आय आय टी मध्ये बसलोय त्यांच्याकडे मॅकॅनिकल नाही आहे पण तिथं त्यांचं शेजारी जे कॉलेज आहे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग तिथं मात्र मॅकॅनिकल आहे जे टॉप टेन कॉलेजेस जे असतात त्याचे मॅकॅनिकलचे कट ऑफ हंड्रेडनी वाढतील म्हणजे मा हंड्रेडनी वाढतील याचा अर्थ काय मागच्या वर्षी सपोज नाईन थाउजंडला ऍडमिशन क्लोज झाली असेल तर यावर्षी ती नाईन थाउजंड वन हंड्रेडला होईल असं मग तुम्हाला ज्या मॅ ब्रँचेसमध्ये इंटरेस्ट आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ते स्लाईड ऑब्झर्व करा शेवटचा प्रश्न शेवटची स्लाईड आहे परत याचा रेफरन्स आणि मी तुम्हाला आता आधी शिकवलेलं बरं का म्हणजे याच्या आधी जेव्हा मी स्लाईड दाखवली होती तेव्हा ओपनमधला बॉय असेल मुलगा ओपनमधली गर्ल असेल कॅटेगरीमधला मुलगा असेल कॅटेगरीमधली मुलगी असेल तर त्यांचे सिस्टीम काय वर्क करतं आधी काय चेक करतं हे मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्याच्यावर आधारित ते दोन प्रश्न आहेत समजा महाराष्ट्रामध्ये पहिला मुलगा आला तो एस सी कॅटेगरीतला आहे जे त्याचा एस एम एल नंबर वन असणार समजा त्यांनी सी ओ पीला इंजिनिअरिंग कम्प्युटर मागितलं तर त्याला मिळणार ते सी ओ पीमध्ये कम्प्युटरच्या साठ सीट्स आहेत त्याला एक ॲडमिशन दिल्यानंतर सी ओ पीमधली एक सीट कमी झाली पण आता ती जी एक सीट कमी झाली माझा प्रश्न तुम्हाला हा की तो एस सी मधला मुलगा आहे तर ती एक सीट कमी होताना त्या एस सी कॅटेगरीला तुम्ही बघितलं तर त्यात पहिलाच तो ॲरो आहे त्या एस सी कॅटेगरीला थ्री पॉईंट फिफ्टी वन म्हणजे समजा चार सीट्स आहेत म्हणजे त्याला सीट मिळताना ती एस सी कॅटेगरीमधली म्हणजे त्या चार पैकी सीट मिळेल का जनरलमध्ये त्या ज्या सीट्स आहेत ना बॉईज आणि गर्ल्सच्या कारण हा बॉय मुलगा आहे तो जनरल कॅटेगरीमध्ये म्हणजे ओपनमध्ये टोटल दहा सीट्स आहेत की ज्या बॉयला मिळू शकतात मुलाला मिळू शकतात कारण त्या चार मुलींच्या तिकडे तू जाऊ शकणार नाही थोडक्यात माझा प्रश्न असा की त्याला त्या दहा मधली सीट मिळेल सीट एक तो घेणार का त्या चार मधली एस सी कॅटेगरीत एक सीट घेणार तर त्याचं उत्तर तो ओपन मधली सीट घेतो म्हणजे त्या ज्या दहा सीट्स आहेत ना त्या दहा सीट्स मधली एक सीट त्याला मिळते आणि शेवटचा प्रश्न आता एखादा मुलगा मुलगी ती ओपन मधली आहे ओपन कॅटेगरीतली आहे तर तिला ती महाराष्ट्रात पहिली आली असं गृहित धरा म्हणजे तिचा एस एम एल नंबर वन आहे तिनी सी ओ पी कॉम्प्युटर मागितलं तिला एक सीट मिळणार आता माझा प्रश्न हा की हे ओपनमधली म्हणजे तिला एस सी एस टी वगैरे तिकडे काय बघायची गरज नाही ती जनरलमधली ओपनमधली आहे 
मग तिला सीट मिळताना त्या टेन सीट्स मधली मिळणार का ती मुलगी आहे म्हणून चार मधली मिळणार तिला सीट मिळताना त्या दहा मधली मिळते टेन मधली मिळते थोडक्यात सोपं असं लक्षात ठेवा म्हणजे ओपन कॅटेगरीला किती प्रॉब्लेम असतात कोणतंही अस कॅटेगरीतला मुलगा असू देत ओपन मधला असू देत काही मुल मुलगा मुलगी काही असू दे पहिल्या सीट कोणत्या संपणार त्या आउट ऑफ सिक्स्टी वर का साठ सीटची एक डिव्हिजन आहे माहिती आपल्याला हे सॉफ्टवेअर कॉम्प्युटर जेव्हा अलॉट करतो तेव्हा ते अलॉटमेंट करताना पहिल्यांदा कोणत्या सीट संपवतात तर त्या दहा सीट्स त्या संपल्या की मुलगा असेल तर तो त्या कॅटे कॅटेगरीवाला मुलगा असेल तर तो कॅटेगरी मधली सीट घेणार ओपन मधली मुलगी असेल तर ती त्या चार मधली सीट घेईल कॅटेगरी मधली मुलगी असेल तरी ती त्या चार मधली सीट घेईल मग त्या चार सीट संपल्या ती कॅटेगरी ती मुलगी कॅटेगरी मधल्या सीट घेईल आणि मग ओपन मधल्या मुला मुलीला काही स्कोप राहत नाही आणि नॉर्मल एक्सपिरियन्स असा की त्या ज्या चौदा सीट समजा ओपन मध्ये आहेत ना तर किमान चार ते पाच सीट्स वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधली जी हुशार मुलं आहेत ना त्या सीट्स त्या घेऊन जातात त्यामुळं ओपन कॅटेगरीमधल्या मुलांना दिसताना जर चौदा सीट दिसल्या तरी दहापेक्षा जास्त सीट कधीच मिळत नाही सो देअर एंड एव्हरीथिंग सो थँक्यू थँक्यू वन सगेन एवढं पेशंटली तुम्ही ऐकलं सगळं म्हणून Thank you so much, sir. Your words were really informative and extremely helpful for your young engineering aspirants. Now, the house is open for the question and answer session. Participants, those who are attending the session online, can write in the chat box or can raise their hand. तर कॅपराउंड मध्ये जे पहिला ऑप्शन टाकला तर तो कंपल्सरी घ्यावाच लागतो म्हणताय तुम्ही समजा आपण कन्फ्युज आहोत तर आणि शिवाय पाहिजे पण असेल जर दुसरं काही नाही मिळालं तर मग आपण तो फर्स्ट ला ऑप्शन टाकायचं नाही खाली टाकायचं का सोप सांगतो की तुम्हाला जे मिळणार नाही असं वाटतं ना ते पहिलं टाक म्हणजे मग काय समजा तुम्हाला वाटलं की सीओपी ऑफ तुम्हाला मिळणार नाही ते वरती टाका ना तुम्ही एवढं करून तुम्हाला वाटतं मिळणार नाही पण ते मिळालं तर तुम्ही आनंद होईलच तुम्हाला आणि समजा वरची पाच सात कॉलेज नाही मिळाली दहावं कॉलेज मिळालं तरी तुम्हाला पुढे जायला चान्स आहे ना म्हणून सुरुवातीला न मिळणारं सगळं आधी टाकायचं हॅलो हा सर माने सर मुलं स्टुडंट कॅन अवेल टू स्कॉलरशिप ॲट अ टाईम कॅन स्टुडंट अवेल टू स्कॉलरशिप ॲट अ टाईम स्टुडंट्स कॅन नॉट अवेल टू स्कॉलरशिप ॲट वन टाईम ओनली वन स्कॉलरशिप दे कॅन अवेल मे बी फॉर प्रायव्हेट मेनी अ टाईम्स दे डू आस्क इफ स्टुडंट इज गेटिंग सम अदर स्कॉलरशिप सम प्रायव्हेट स्कॉलरशिप दे डोंट आस्क दे जस्ट गिव्ह अवे बट मोस्टली uh those uh, agencies who are giving scholarship they ask that if that student has already got some scholarship manje ek government can ek private ki gheu shakte ha jar tya private la jar kai concern nasel thank you thank you sir uh, i have a question is for takakar sir सर तुम्ही सीईटी चं सांगितलं की रँक वाढतील यावर्षी पण जेई च्या यावर्षी क्वालिफिकेशन एटी एट वर आणलं रँक्स वाईज बघितलं तर ऍडव्हान्स साठी तर त्याचा काही इफेक्ट ते जेई च्या रँक्स पडतील वगैरे होईल का नाही होणार कारण जेई ची टॉप रँक मधली मुलं जी आहेत ना ती ऑलरेडी बाहेरच जातात त्यामुळे त्याचा फारसा फरक नाही पडत तर मग महाराष्ट्रामध्ये यावर्षी जेई च्या रँक्स पडतील का म्हणजे कमी रँकवर चांगलं कॉलेज मिळू शकतं 
हाँ आता फॉर एक्झाम्पल सीओपीने आता पहिल्यांदा केलंय म्हणजे टॉप ट्वेंटी मधली मुलं ती तिकडे गेली असे जिथे जिथे इंटेक वाढलेला आहे त्यामुळं ते थोडस खाली येईल जेईची मुलं तिकडं सर आणि आता यावर्षी जोसाच्या सगळ्या राऊंड ऑलरेडी झालेल्या आहेत म्हणजे एनआयटी आय टीज ऑलरेडी केलेली तर मग ती मुलं या कॉम्पिटिशन मध्ये नसतील सीईटीच्या रेस मध्ये तर ते आपण कमी होतील का नाही पण तरी काय होणार आहे की आता समजा एखाद्या मुलाने एखादं एनआयटी घेतलंय की त्याने घेऊन ठेवलंय पण तो इकडं प्रयत्न करतोय की मला सीओ पी व्ही आय टी आय आय टी असं चांगलं मिळालं तर मी सोडून देणार अशी मुलं सोडतात कमी पर्सेंटेज असणार आहे पण असेल तरी सर शैल वी कन्सिडर कैप वन और कैप टू कट ऑफ शैल वी कन्सिडर कैप वन और कैप कट ऑफ कन्सिडर करता नी शेवट राउंड कट ऑफ कन्सिडर कराए तुम्हें लास्ट इयर से लास्ट इयर लैप वन और कैप टू होते तुम्हें लास्ट इयर से कैप टू चे कट ऑफ है बैप वन से ना can we get the slides of these in pdf for no sorry uh, what about direct second year admission Pro process same asthe mi sangitli ti pan tata schedule kay vagare te nahi milte nahi ajun nahi alele schedule uh, it in better college or cs in lower college मी दोन्ही मध्ये फार फरक नाही करणार मग चांगलं कॉलेज येते घ्यावं मिळेल ती ब्रँच विल द राऊंड थ्री बी ऍडव्हान्टेज आहे ना हा येस डेफिनेटली you will get more scope for betterment uh, okay will seats of cap 1 and 2 be reserved during cap 3 can we choose any of the three colleges at the end of cap 3 no maga shi mi je sangitlo to na sopo vakya ki navin milalo ki juna jato if you get something new gone is gone ओल्ड इज गॉन त्यामुळं पहिल्या दोन राऊंडला जे मिळालं ते पण ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि थर्डला परत मिळेल काहीतरी मग मी ठरवणार तीन पैकी काय घ्यायचं ते असं नसतं आय एम फ्रॉम डिफेन्स कॅटेगरी सो फॉर मी हाऊ विल बी दीट अलॉटमेंट डिफेन्स कॅटेगरी एक तर डिफेन्स कॅटेगरीसाठी सीट्स असतात त्या फक्त पाच सीट असतात प्रत्येक कॉलेजमध्ये आणि प्रत्येक कॉलेजमधल्या प्रत्येक ब्रँचला पाच सीट नसतात सगळ्या ब्रँचेसला मिळून फक्त पाच सीट असतात त्यामुळं आधी हे चेक करायला पाहिजे तुम्ही जेव्हा ते सीट मॅट्रिक्स येतं ना तर सीट मॅट्रिक्समध्ये कोणत्या कॉलेजमध्ये डिफेन्ससाठी त्याला जी ब्रँच पाहिजे तुला त्या मुलाला जी ब्रँच पाहिजे असेल ती जर सीट अवेलेबल आहे असे त्याला लिस्टिंग करायला लागेल आणि मग एवढीच कॉलेजेस त्याने ऑप्शनला टाकायची सो दॅट ही विल गेट डिफेन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर ब्रँच म्हणजे असं होऊ शकतं की एखाद्या मुलाला असं वाटतं की मला सीओ पी कॉम्प्युटर पाहिजे पण मला डिफेन्समध्ये पर्सेंटाईल पण चांगलं आहे म्हणजे समजा नाईन्टी एट वगैरे आता सीओ पी म्हणजे नाईन्टी नाईन पॉईंट समथिंग लागणार पण डिफेन्ससाठी सीओ पीला एकही सीट नाही असं होऊ शकतं आणि ते आहे का म्हणजे असं खरं मी म्हणतो ते बरोबर आहे का खरं आहे का तर ते चेक करण्यासाठी ते सीट मॅट्रिक जे ट्वेल्थला आउट होईल ना तर ते प्रत्येकाने चेक करायचं स्पेशली कोणती कॅटेगरी असलेल्या मुलांनी तर ते नक्की चेक करा ओपन मधल्या मुलांना ते फारसं चेक करायची गरज नाही इज द स्पॉट राऊंड अँड इन्स्टिट्यूशनल राऊंड सेम येस बोथ आर सेम टू डिफरंट टर्मिनॉलॉजीज आर युज यू कॅन सेट स्पॉट राऊंड यू कॅन सेट इन्स्टिट्यूशनल राऊंड कॉलेज राऊंड एनिथिंग you said that the sml rank will decrease in csc what does it actually mean
फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयरला नाईन्टी नाईन पॉईंट फायला जर का सी ओ पी बंद झालं असेल तर त्यावेळेला त्यावेळेला ते नाईन्टी नाईन पॉईंट फाय सिक्स नाईन्टी नाईन पॉईंट सिक्सला ते बंद होईल असं मला म्हणेल कारण नंबर ऑफ स्टुडंट्स वाढलेले आहेत त्याच्यामधले म्हणून विल स्कॉलरशिप बी ऍप्लिकेबल फॉर इन्स्टिट्यूशनल राऊंड scholarship is not available for the institution round it is only for uh, if you go through the cap round these scholarships are available uh, it... hello sir so, cap round madhe bhai ek seat allot hoil ka don pan ho sakta Uh, next question cap round madhe ek seat allowed hoil ka don pan hou shakta cap madhe ek seat allowed hoil ek aur seat ka seat je chi ani samjha seat je asa don allowed hou shaktat ka mi mhanla ki te software internally don seat tumhala allot karto जेईच्या रँकच्या बेसवरती मगाशी मी दिलेलं एक्झाम्पल परत रिपीट करतो म्हणजे मला जेईच्या रँक जेईच्या मार्कांच्या बेसवरती किंवा जेईच्या रँकच्या बेसवरती मी जे ऑप्शन फॉर्म भरले होते त्यातला मला फिफ्थ ऑप्शन मिळाला आणि सीईटीच्या मार्कांच्या बेसवरती मला ऑप्शन नंबर एट मिळतोय टोटल मी ट्वेंटी ऑप्शन दिलेले आहेत त्यातला फिफ्थ मिळतोय जेईच्या मार्कांप्रमाणे आणि एट मिळतोय सीईटीच्या मार्कांप्रमाणे पण मग हे इंटरनल ॲडजस्टमेंट आहे त्यातलं सॉफ्टवेअर ॲक्च्युअल दे ॲक्च्युअल देताना मला फक्त कॉलेज नंबर फिफ्थ देतो पण फिफ्थ चांगलं का एट नं एट नंबर कॉलेज चांगलं तर फिफ्थ नंबर चांगला जो बेटरमेंट म्हणतो ना आपण म्हणजे जे बेटर असेल ते चांगलं मला फिफ्थ नंबर ऑप्शन चांगला म्हणून कॉलेज जे मला अलॉट होतं ना एकच अलॉट होतं पण इंटरनली सॉफ्टवेअर पॉईंट ऑफ व्ह्यू दोन अलॉट झालेले असतात पण तुम्हाला दुसरं कोणतं कॉलेज अलॉट झालेलं होतं हे कधी आयुष्यात कळत नाही तुम्हाला जे अलॉट झालेलं दिसतं तेवढं एकच तुम्हाला कळतं ओके ओके थँक्यू सर if i got admission from ews quota which to other course in second year what will be the status of ews ha uh, ews la mhanje tuition fee waiver scheme ani ews ya dogana same college same branch continue karala lagto jar ka tani branch change keli kiwa college pan change kelo tar tanna to benefit milat nahi continue rahat Uh, if take admission at college can we cancel it yes uh, admission cancel kadi karu shakto fakt te 1000 rupees ait amount ahe je cut off date asse cut off date mala vatto 17 17 tarikh ya vela सतरा नोव्हेंबर त्याच्या आधी कधी तुम्ही ऍडमिशन कॅन्सल करू शकता तुमचे थाउजंड रुपीज फक्त कट होतील पण त्याच्यानंतर जर तुम्ही ऍडमिशन कॅन्सल केली तर मात्र संपूर्ण भरलेली फी आहे तुमची कट केली जाईल इज देर एनी एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग एज्युकेशनल लोन इज देर एनी एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग एज्युकेशनल लोन बँक्स डिसाईड अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर एज्युकेशन So there is no as such uh, any criteria. Each bank do have their own eligibility criteria for giving educational loan. Sir, if we take admission through institutional round, then we can take scholarship or not? The same thing because if it is through the institutional round, you don't become eligible for getting the scholarship. You are treated as an open candidate. if i didn't got admission through ews quota then will i consider in open category for seat allotment yes je tyacha number ye paryanta tar ka ews cha seat sample asti tar tala nantar open cha seat man milu shakto sorry 
you said there are five seats for defense in some colleges can those seat be allotted to student of any other category nahi nahi ta fakta defense sathi se rat far tar open nantar ta fill up honar nahi एक मिनट मैं तो प्रश्न पर यू सेड देर आर फाइव सीट्स फॉर डिफेन्स इन सम कॉलेजेस एखाद कॉलेज पांच सीट है तीन जर का फिलअप दोन सीट है ओपन कैटेगरी अवेलेबल होती हेलो सर क्वेश्चन असेल की पंधरा चौदा सीट जे तुम्ही म्हटलं मगाशी चौदाच स्प्लिटअप तुम्ही सांगितलं की जनरल कॅटेगरीसाठी त्यामधले गर्ल्स आणि बॉईज त्यासाठी नाईन पॉईंट फाईव्ह सांगितले तुम्ही आणि गर्ल्ससाठी फोर सांगितले तर असं होऊ शकतं की नाईन पॉईंट फाईव्ह जे आहेत किंवा टेन सीट म्हणू आपण त्या पूर्ण गर्ल गर्ल्सला मिळतील आणि हे चार तर मिळणारच आहेत असं होऊ शकतं काय एस्पेशली या कॉम्प्युटर आय टी या ज्या ब्रँचेस आहेत ना त्याला असंच होतं हां म्हणजे गर्ल्स बॉईजसाठी एकत्रित दहा सीट्स आहेत पण त्या दहापैकी पण एक पाच मिनिमम पाच ते सात सीट मुली खाऊन जातात आणि चार सीट त्यांच्या मालकीच्या आहेतच परत तिथं एक ते त्यांच्या रांगेत एकही पोरगं घुसू शकत नाही पण पोरी मात्र पोरांच्या रांगेमध्ये घुसतात सर फिजिकल हँडिकॅपसाठी किती रिझर्वेशन टोटल इंटेक हेलो एसबीसी साठी ओबीसी मधुन कोटा है कि सेपरेट टू पर्सेंट कोटा ओबीसी मधून असणार कसा कन्सिडर करणार पण नाईन्टीन पर्सेंट मधले टू पर्सेंट कन्सिडर करणार की ओबीसी चा नाईन्टीन पर्सेंट कोटा आहे मग त्यातले एसबीसी ला टू पर्सेंट कन्सिडर करणार आहात की कसं पहिल्यांदा ओबीसीच्या सीट अलॉट होता आणि त्यातल्या जर उरल्या तर मग त्या एसबीसीसाठी पण पहिला प्रेफरन्स ओबीसीला दिला होता हॅलो हा सर टी एफ डब्ल्यू एस आणि ईडब्ल्यू एस बद्दल क्वेश्चन आहे टेन पर्सेंट सीट म्हणजे वरती सहा सीट येणार की फिफ्टी ऍडमिशन झाल्यानंतर पाच सीट येणार ईडब्ल्यू एस साठी ईडब्ल्यू एस टेन पर्सेंट ईडब्ल्यू एस सीट म्हणतो ना आपण सिक्स्टी त्या इंटेकने काउंट होणार की अलॉटेड सिक्स्टी आर टेन पर्सेंट आणि टी एफ डब्ल्यू एस तीनच असतात ई डब्ल्यू एस ला सहा सीट्स आहेत सिक्स्टीच्या टेन पर्सेंट आणि टी एफ डब्ल्यू एस ट्युशन फी वेबर स्कीम मध्ये फाईव्ह पर्सेंट सीट आहे सिक्स्टीच्या फाईव्ह पर्सेंट म्हणजे त्या तीन सीट आहेत म्हणजे अशा सहा आणि तीन नऊ सीट या साठ पेक्षा वेगळ्या आहेत ते कॉलेजला त्या जास्त भरायला परवानगी असते सपोज थँक्यू थँक्यू इफ आय डिडंट गेट ई डब्ल्यू एस सीट बट आय एम गेटिंग जनरल होम युनिव्हर्सिटी सीट कॅन आय गेट ई डब्ल्यू एस स्कॉलरशिप If I didn't get EWS seat, but I'm getting general home university seat, can I get EWS scholarship? EWS seats reserved. This is what I mean. You have 10% of the seats. If you get a seat, then you get EWS seat. You don't get it. Sir, you have asked a question. Sir, you have asked a question. So if you are not getting the admission under the EWS quota where we have got only six seats, then if you get admission in the open category and if your income is below 8 lakhs, then you become eligible for the EBC scholarship, which is again 50% future. So you become 
eligible under the ebc category economically backward class is there any advantage for university general merit list who are applying outside home university आपण आउटसाइड होम युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलो ना ओ एच यू मध्ये तर आपण त्यांच्या थर्टी पर्सेंट मध्ये जातो म्हणजे समजा पुण्यातला मुलगा मुंबईमध्ये शिकायला गेला तर मुंबईच्या मुलांना सेवन्टी पर्सेंट सीट्स आहेत आणि पुण्यात पुण्यातला मुलगा त्या थर्टी पर्सेंट जाणार आणि त्या थर्टी पर्सेंट सीटसाठी त्याला अदर दॅन मुंबई सगळ्यांचीच कॉम्पिटिशन आहे ना परत म्हणजे नागपूर चाललेला मुलगा तो पण थर्टी पर्सेंटमध्ये कोल्हापूरचा मुलगा तो पण थर्टी पर्सेंटमध्ये पुण्यातला पण थर्टी पर्सेंटमध्ये त्यामुळं काही ठराविक युनिव्हर्सिटीसाठी असं बघायला मिळतं की त्यांचे होम युनिव्हर्सिटीपेक्षा अदर दॅन आउटसाइड होम युनिव्हर्सिटीचे कट ऑफ येतात ते जास्त असतात त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या होम युनिव्हर्सिटीमध्ये जर का चांगलं कॉलेज मिळत असेल तर ते आधी घ्यावं पण तुमच्या होम युनिव्हर्सिटीमध्ये जर का तुम्हाला चांगलं कॉलेज मिळत नाही म्हणून तुम्ही बाहेर जात आहे असं जर का असेल तर उलट तसं होणं अवघड आहे शुड बी प्रिपेअर फॉर ब्रांच ऑर गुड कॉलेज कॉम्बिनेशन थैंक यू सर मज पेल क्वेश्चन केदार सर की जर आप फोर्थ फोर्थ राउंड इन्स्टिट्यूशन लेवलला तर मग आपण जर कॅटेगरी मध्ये असेल तर आपल्याला कॅटेगरीचे बेनिफिट मिळतील का नाही ओके आणि सेकंड क्वेश्चन प्रदीप सरांना असेल जसे की ए आय एस एस एम एस आय आय टी ह्या वर्षी ऑटोनॉमस झाले ऑटोनॉमस कॉलेज त्यांचा सिलेबस ते डिझाईन करतात तर मग आपल्या कॉलेजचा सिलेबस आपल्याला कुठे बघायला मिळेल वेबसाइट वरती है तुम्हें वेबसाइट वगू शो स्ट्रक्चर सिलबस दो कैरी वर्ष स्ट्रक्चर सिलबस वेबसाइट वरती अवेलेबल थैंक यू सर सर मजा प्रश्न असा है कि समझा मेरिट नंबर दोनशे एक आहे तुम्ही जो मगाशी सांगितला होता एक्सप्लेन करून त्याला त्यांनी फर्स्ट प्रेफरन्स मेकॅनिकल दिलाय आणि दोनशे मेरिट नंबर असलेल्यांनी पाचवा दिलाय राऊंड वन ला तर राऊंड वन संपायच्या आधी जर का ज्याचा नंबर टॉप आहे दोनशे आहे पण त्यांनी फ्री कन्फर्म नाही केला त्यांनी बेटर ऑपमेंट ला केला तर ती सीट डेफिनेटली दोनशे एक असलेल्याला अलॉट होणारच आहे ना तशी तुम्ही जे एक्झाम्पल दिलं मला जे कळलं ते मी सांगतो की त्याचा एस एम एल नंबर टू हंड्रेड आहे त्यांनी सीओपी मेकॅनिकल नंबर एकला टाकलंय आणि दोनशे एक जो एस एम एल नंबर आहे त्यांनी सीओपी मेकॅनिकल पाच नंबरला टाकलाय नाही उलट असंच ना नाही उलट त्याच्या कले करेक्ट उलट तुम्ही जे हा मग त्यांनी जर कन्फर्म केलं नाही तर पुढच्या राऊंडला त्या दुसऱ्याला मिळेल ना पण त्या राऊंडला नाही मिळणार कारण तो कन्फर्म करणार आहे की नाही पण दोनशे एक मेरिट असलेल्याला फर्स्ट प्रेफरन्सला मिळाले ना तर त्याची ती कन्फर्मच सीट असणार ना दोनशे ज्याला मिळ दोनशे मार्क ज्याला आहेत त्याच्यासाठी तो पाचवा ऑप्शन टाकलाय त्यांनी त्यामुळे तो बेटरमेंटला जा, जाण्यासाठी त्यांनी बेटरमेंटचा ऑप्शन घेतला पण ज्याला दोनशे एक आहे त्याला ते फर्स्ट नंबरला मिळाले तर त्यावेळी ते लॉकच व्हायला पाहिजे ना सीट असं मला विचार आहे कारण का ऑप्शन नंबर वन आहे त्याचा हा राऊंड संपल्यावर तो डिसाईड करणार आणि त्याचा दोनशे नंबर त्याने पाच नंबरला तो ऑप्शन टाकलाय असंच म्हणायचं तुम्हाला पण त्या दोनशे नंबर वाल्याला जर का पहिले चार ऑप्शन मिळाले नाहीत आणि पाचवा मिळाला तर त्याला तो मिळूनच जाईल ना पण जर का त्या दोनशे वाल्याला पहिले त्यांनी जे चार टाकले त्यातलं काहीतरी मिळालं तर ती पाच नंबरची समजा सीओपी मेकॅनिकलची सीट आहे ती दोनशे एक वाल्याला मिळेलच ना ओके बरं थँक्यू सर
autonomous college better or university based college better autonomous colleges are much better because they have the academic uh, autonomy where you have the flexibility of having your own structure syllabus and evaluation system and this helps a lot to make the students more employable karan je industry ji need hai te autonomous colleges immediate tyachyamadhe changes karun tyancha syllabus madhe je industry la pahije te lages deu shakta ha tyachyat matla farak it is academic autonomy but still all the colleges are affiliated to the university so uh, for betterment because autonomous is a status which uh there are certain eligibilities because autonomous status is not given to all the colleges only uh, there are criteria like the college should have permanent affiliation the college should have nac a plus grade the college should have uh, the nb accreditation so based on this only the autonomous status is given so it is only given for best colleges not for all general colleges and this is the uh, thing that you have the flexibility and uh, the employability uh, rates are much more than in the affiliated colleges thank you sir thank you everyone now i request dr pg mushrid sir uh, for the vote of thanks what do you sir good afternoon chief guest of today's function Mr. Kedar Takalkar Sir, Principal of the College, Dr. P. B. Mani, Media Head, Sasha Madam, Teaching Faculty Members and Non-Teaching Faculty Members, Parents and Students. I am Dr. P. G. Musrif here to present the vote of thanks. So first, I would like to thank Mr. Kedar Takalkar Sir for accepting our invitation as the chief guest and speaker for the. today's session on the how to fill the uh, option form and i am also thankful to dr pv mane for explaining us uh, about the scholarships available i am thankful to management of our institute for giving us opportunity for organizing such a event i am thankful to all the hods teaching faculty member non teaching faculty member and the parents and students present here for this program thank you uh, the event will be over after the national anthem so i request all the present members here for the national anthem 